Bonjour, euh, bonsoir et bienvenue à Droit des réponses. Droit des réponses est votre magazine dominical sur Equinox euh, Télévision qui fait le rang d'or et de principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse est beaucoup intéressée à ce que les confrères ont baptisé la pelle de l'Ouest. Allusion faite à cette déclaration produite à la fin du meeting de Bafoussam, mercredi dernier meeting au cours duquel rapporte un faux matin. Eh bien, euh, près de 10 000 militants et sympathisants du parti de Flambeau ont, comme un seul homme, appelé le chantre du renouveau à abriguer un nouveau mandat. Réalité plus, un autre journal précise que des forces vives du RDPC, venues de tous les départements de l'Ouest, réunies autour du vice-premier ministre Jean Cueté, secrétaire général du comité central du RDPC, ont adopté une déclaration exhortant le président de la République à être candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2025. Ces forces vives parlent-elles au nom de toutes les populations de l'Ouest ou seulement au nom des militants du RDPC de la région est-ce un véritable appel venant du peuple profond ou une tentative d'escroquerie politique N'est-ce pas une entourloupe pour masquer les difficultés que certains membres du gouvernement ont à accomplir les missions pour lesquelles le président de la République justement les a nommés et qui oblige parfois le Premier ministre, chef du gouvernement, comme, il y a, comme ça a été le cas il y a quelques jours, à sortir de ses gonds euh, S'agissant par exemple des routes évoquées par le Premier ministre Jean-Michel Nitu, en boîte sur le pas au chef du gouvernement et charge Nganou Djoumessi, écrit la nouvelle expression. Le député, dit le journal, fait une revue détaillée des infrastructures routières en piteux état au Cameroun pour conclure que tous les dysfonctionnements observés sont sur les chantiers routiers au Cameroun sont imputables au département ministériel dont il a la charge, à savoir le ministère des Travaux publics. Pour le député, les routes sont en très mauvais état et des projets comme l'autoroute Douala Yaoundé sont abandonnés, alors que le ministre des Travaux publics est beaucoup plus préoccupé par la construction des péages automatiques, des péages automatiques qui sont d'ailleurs les plus chers d'Afrique. Des analystes y voient des réseaux de corruption dans la passation des marchés publics et surtout les contrôles des chantiers routiers. Et parlant de corruption, justement, la Commission nationale anticorruption vient de produire son rapport sur l'état de la corruption au Cameroun en 2022. En livrant sa copie, Dieu donné Massingham a déploré le fait que certains ministères n'aient pas fait parvenir de contributions pour le rapport 2022. Il cite entre autres le ministère de l'administration territoriale ou encore le ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières qui, d'ailleurs, il faut le préciser, conteste la palme d'or qui lui a été attribuée. Joshua aussi, lui, ne conteste pas le premier rang qui lui a été donné euh, par euh, les... Euh, qui, ce premier rang, n'est-ce pas, donné par les 1565 délégués réunis à la convention du SDF qui s'est achevée dimanche dernier à Yaoundé, euh, même si le journal repère... Euh, dit que c'est une victoire contestée. Je crois aussi a recueilli 985 votes contre 363 pour Jest Chiwa ou encore 217 voix pour Gordon Zama, ses principaux challengers, précise Panorama Papers. Le journal en ligne note que je crois aussi a gagné en toute logique lui qui gérait l'intérim du chairman depuis le décès de John Frudy le 12 juin 2023. Une victoire à la Pyrrhus, écrit Politics Hebdo, qui souligne par ailleurs l'impossible réconciliation dans le même sens que Mutation qui, reprenant le nouveau chairman du SIF, note que la réconciliation ne le préoccupe pas. Mais alors, que peut changer Joshua aussi se demande le journal d'émergence. Une interrogation que nous reprenons à notre compte. Joshua aussi peut-il relancer la machine SDF ou bien c'est la fin d'un mythe Le SDF aujourd'hui peut-il contribuer à porter le coup fatal dont rêve l'opposition pour achever le régime du renouveau qui, il faut le rappeler, célèbre ses 41 ans d'existence dans quelques heures nous sommes le 5 novembre 2023 et c'est demain, 6 novembre, que sera commémoré le début du magistère de Paul Biya à la tête du Cameroun après la démission de Amadou Aïdio, c'était le 4 novembre 1982. Le renouveau a-t-il comblé les attentes des Camerounais Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse de ce dimanche 5 novembre 2023. Droit de réponse qui, il faut l'indiquer, Edmond Kamgia vient de remporter le premier prix 
de l'émission politique télévisée euh, au Cameroun. C'était aux Afrique Inform Awards, euh, organisé hier à l'hôtel Cristal, ici à Douala, euh, devant plusieurs autres émissions politiques, euh, n'est-ce pas Politique télévisée produite par des chaînes concurrentes. Eh bien, droit des réponses a été sacré, meilleure émission politique. Tout à fait, il va savoir. Droit de réponse a été distingué par les Awards d'Afrique Inform dans la catégorie meilleure émission politique télévisée en 2022. Je précise que c'est la deuxième fois que Droit de réponse remporte ce prix dans les Awards d'Afrique Inform. La dernière fois, c'était l'édition meilleure émission politique télévisée en 2020. À la toute première édition, c'est Equinox Soir qui l'avait rapporté en 2018. Vous voyez bien que dans cette catégorie, c'est le groupe de la sur Radio Equinox et Télévision qui a rapporté toutes les trois éditions. On est à la troisième édition. Droit de réponse l'a rapporté deux fois, Equinox Soir une fois. Il y a également, juste devant moi là, je précise que chaque distinction a un diplôme et un trophée. J'ai également devant moi un autre diplôme. C'est le diplôme du meilleur journaliste politique de l'année 2022, Duval Fangwa, le présentateur de cette émission. Félicitations, Duval. Merci. Oui. Et je voudrais préciser que dans cette catégorie également, le groupe La Nouvelle Expression a toujours remporté des prix. Lors des deux, précé lors des deux précédentes éditions, c'est Cédric Moufeli qui les avait remportées. Duval Fangwa remporte à la troisième édition. Et je voudrais, avec votre permission, profiter de cette tribune pour saluer toute l'équipe hein, qui travaille dans l'ombre. Il y a ces cadreurs qui sont derrière les caméras. Euh, voilà, Théo Tchunke, Emos Fongo et à la régie là-bas, toute une grosse équipe autour du patron de cette émission, Eric Watat. Euh, C'est, euh, n'est-ce pas, toute cette équipe-là euh, qu'il faut saluer à travers cette émission Droit des réponses. Tout à fait, Duval Fongo, sans oublier la maquilleuse qui veille à ce que tout se passe bien et qu'on soit beau sur le plateau. Il y a également un autre diplôme que je vais vous présenter rapidement. C'est la catégorie meilleur analyste politique pour l'année 2022. Cette année, c'est le docteur Arisit Mono qui l'a remporté. Et je voudrais préciser, que, préciser également que dans cette catégorie, c'est toujours des membres, des journalistes de ce groupe qui l'ont remporté lors des deux dernières éditions. C'est-à-dire meilleur analyste politique 2018 et meilleur analyste politique 2020, c'est moi-même personnellement qui les avais remportés. Cette année, c'est Alicide Mono. Et je voudrais préciser que, après avoir remporté les deux premières éditions, euh, j'ai demandé à me retirer. Le jury a bien voulu accepter ce vœu pour donner plus de chance aux autres nominés de se relancer dans la course. Et fort heureusement, et sans surprise, c'est le docteur Alicide Mono qui l'a remporté après moi. Voilà. Merci Edmond, merci pour la présentation de ces prix et c'est une occasion pour nous, n'est-ce pas, de dire toutes nos félicitations à l'équipe d'organisation d'Africa Inform Awards, acte 3, pour une belle cérémonie riche en couleurs, rehaussée par des invités de marque et bien sûr dire également, faire un clin d'œil également à toute la direction du groupe La Nouvelle Expression et précisément la direction d'Equinox Télévision qui met les petits plats dans les grands pour que cette émission soit réalisée tous les dimanches de la meilleure manière qu'il soit. Et bien sûr, dire également félicitations ou merci à tous les téléspectateurs, aux internautes qui ont voté, non seulement pour cette émission, mais également pour tous les autres prix que nous avons obtenus. Et euh, dire également euh, nos euh, de, des remerciements à tous ces invités euh, qui sont sur euh, nos plateaux tous les dimanches et qui sont encore là, des invités triés sur le volet, il faut, il, faut, il faut le préciser, et qui, par la qualité de leur analyse, de leurs argumentaires, euh, n'est-ce pas, contribue à la discussion et porte très haut, n'est-ce pas, la qualité de cette émission qui, euh, il faut le dire, est regardée partout au Cameroun et à travers le monde. Donc, une fois encore, euh, merci à tous. Messieurs, j'introduis donc ces panélistes. Euh, Yves Avara, euh, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour aux co-panélistes et précisément hein, à M. Pierre-Emmanuel Bignam. Je lui dis un bonjour particulier parce que euh, sur un plateau, je l'ai entendu dire qu'il a il s'est fait opérer et je suis heureux de le revoir là et je suis d'autant plus heureux qu'il euh, y a un grand monsieur de notre scène politique qui vient de nous quitter 
parce que lui aussi il était à l'extérieur pour des problèmes de santé, c'est un meilleur mais SDF de Yajoua, la troisième. Justin Youm. Justin Youm, si. Donc c'est hier qu'on a appris euh, son décès. Enfin, je, je profite pour vous dire mes compréhensions à sa famille. Je profite également pour vous féliciter de votre prix, parce qu'il ne faut pas dire que le RDPC n'est pas fait prix, le RDPC est fait prix. À la cérémonie, vous avez été, il y a des camarades qui ont gagné quelques prix. Donc, je ne peux pas les féliciter, ne pas vous féliciter aussi, ou alors vous déclencher dans son ensemble. Je vais enfin dire que je suis heureux d'être sur ce plateau, qui m'ouvre sur ce plateau, pardon, pour jamais mes habitudes. Et je me sens chez moi mieux. Le RDPC à Equinox se sent chez lui. Et c'est avec une grande joie que nous venons ici pour lancer la, la célébration de notre 41e anniversaire. Vous voyez que le grand parti est en route depuis. Le grand parti a fait un certain nombre de choses. Le grand parti a des adversaires qui contestent euh, notre bilan. Bon. Et quand Equinox nous convie à un débat, où nous devons confronter ce bilan avec ses adversaires. Nous le faisons avec eux une très grande joie. Donc, une fois de plus, merci de vous Merci, Yvonne Vous êtes communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le grand parti pour le coup grand parti de la Et face à vous, un petit parti politique de MRC, représenté sur ce plateau par Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre, bonjour, bienvenue. Bonjour, Duval. Bonjour à tous mes panélistes. Et merci à mon frère euh, Abama qui a tenu à, à me souhaiter un bon retour au pays. Et juste une précision, je ne suis pas là à l'étranger pour me, pour me faire soigner ou quoi que ce soit. Donc, ça a été juste un accident qui s'est produit, euh, l'infection le, le, dont j'ai souffert, euh, je, je l'ai eu là-bas. Et donc... Euh, il fallait urgentement me faire une opération chirurgicale pour extraire ça. C'était un séjour privé avec mon épouse. Donc, euh, je tiens à féliciter, je n'ai pas l'habitude de le faire, tout d'abord le président Maurice Camto, lauréat et vainqueur du prix euh, Meilleur homme politique de l'année. Parce que les awards que Afrique Informe Média a organisés, euh, sont essentiellement politiques. C'est-à-dire que ce sont des. C'est une cérémonie qui, qui prime et qui consacre euh, les hommes politiques et l'activité politique et tous les acteurs politiques en une année. Et quand on parle par exemple du ballon d'or de France Football, on sait que généralement il y a beaucoup de prix, mais la star, c'est souvent le, celui qui est désigné ballon d'or. Il y a le prix, par exemple, de meilleur gardien, meilleur défenseur, euh, l'équipe UFA, euh, meilleur attaquant et tout ça. Mais à la fin, la superstar de la soirée, c'est souvent celui qui remporte le ballon. Donc c'est pour cela que je tiens à féliciter le président Maurice Camteau, qui, une fois de plus, a euh, reçu l'assentiment et la confirmation des Camerounais de ce qu'il est l'homme politique. Euh, qu'il faut pour notre pays, pour nous amener à, à, à l'émergence. Raison pour laquelle il a été à nouveau voté. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas un prix qu'on lui a octroyé avec un jury, parce qu'il y avait des prix spéciaux. En l'occurrence, le président Paul Bia a eu un prix spécial. Il y a eu beaucoup de catégories. Il y a eu beaucoup de catégories et de prix spéciaux. Mais pour ce qui concerne le président Maurice Camteau, il a été élu, élu par des centaines de milliers. De, de Camerounais qui ont, qui ont contribué à, à cette, euh, à, à cette cérémonie-là. Et puis, il y a eu également d'autres prix. C'est la raison pour laquelle je suis, je suis content que M. Yves Bamba ait reconnu que euh, euh, cet award, ces awards respectent la, la volonté populaire. Raison pour laquelle ils ont eu des prix des, 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 des meilleurs maires, des meilleurs députés, ainsi de suite. Il y a aussi le roi Kabalbi qui a été. Euh, meilleur euh, député de centre. de centre. Donc ça veut dire que c'est un caractère qui vient légitimer euh, ces awards-là et, et donc nous, nous, nous ne pouvons que nous réjouir de ce que les Camerounais continuent à choisir Maurice Camteau comme l'homme politique qu'il leur faut pour guider le Cameroun vers 
le lendemain meilleur. Alors parmi les prix, il y avait également le prix du meilleur député du littoral qui a été remporté par l'honorable Jean-Michel Bitteux, qui est le président d'une nouvelle formation politique, le FCC, dont l'un des cadres est sur ce plateau, Jean-Robert Waffaut. Bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous les copanélistes et un bonjour spécial à Pierre-Emmanuel Bignam. Merci. Euh, je souhaite euh, un prompt rétablissement. Merci. Oui, mais effectivement, M. Duval, vous avez bien fait de préciser que euh, dans les prix euh, African Forum Awards, il y a bien et bien le député Jean-Michel Nitieu qui a été n'est-ce pas, sacré meilleur député du littoral. Et je tiens à rappeler que c'est la troisième fois consécutive qu'il remporte des prix, qu'il remporte un prix. Euh, à ses avoirs, il y a cela deux ans, le noir Jean-Michel Nietzsche avait, avait reçu le prix de meilleur député de la nation. Euh, L'année passée, il a reçu, n'est-ce pas, le prix de, de, de la sentinelle de la République. Et cette année, il vient de remporter le prix de meilleur député du littoral. Alors, ça ne va pas surprendre, ça ne surprendra aucun Camerounais, sauf, pour ceux, sauf ceux qui sont myopes ou bien aveugles. Il est clair qu'au niveau de l'Assemblée nationale, en termes de production, en termes de contrôle de l'action gouvernementale, qui est la principale mission, je veux dire la mission constitutionnelle d'un député, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. En dehors, n'est-ce pas, de Cabral Libi, qui lui est du centre, et il a remporté ce prix le meilleur député du, euh, du, du centre, celui qui vient de loin en tête, il est secret pour personne, c'est le honorable Jean-Michel Nietzsche, à qui on doit le Covid-Gate, Cannes-Gate, etc., 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 à travers les multiples questions orales qu'il adresse, n'est-ce pas, aux membres du gouvernement et qui leur donne du tourné. Alors, justement, il y a un certain nombre de questions orales écrites qu'il adresse et l'une des récentes sorties de Jean-Michel Nietzsche, c'est justement à propos des infrastructures routières. On reviendra là-dessus dans le courant de cette émission euh, pour faire peut-être une sorte de regard rétrospectif sur la réalisation des chantiers routiers dans notre pays à, sous l'ère du renouveau. Mais avant cela, je voudrais rester avec vous, euh, euh, Jean-Robert Waffaut, 204 personnalités issues de la région de l'Ouest, des élites et des forces vives de l'Ouest, viennent d'appeler, n'est-ce pas, le président de la République, Paul Biya, à être candidat de l'Ouest à la prochaine élection présidentielle. Je prends quelques éléments. Nous, ressortissants euh, et ressortissantes de la région de l'Ouest, si de sous cité, il y a toute une liste, je ne sais pas si votre nom apparaît là, et à l'initiative du président du Sénat et en prélude à la célébration du 6 novembre, adressant à son excellence pour oublier le message dont la teneur suit. Considérant, considérant, je vous fais grâce de tous les considérants. Et au septième élément, exhortant son excellence pour Bia, avec respect, engagement et patriotisme, à accepter d'être notre candidat à la prochaine élection présidentielle. Et puis à la fin, on va faire bon fissant, 1er novembre 2023. Alors, Jean-Robert Wafo, vous, les forces vives de l'Ouest, vous appelez le président pour Bia à être candidat en 2025. Vous avez failli faire dans la provocation, mais je suppose que c'est l'ironie. Comme ça. <rire> en disant, vous n'êtes pas élite de l'Ouest Oui, mais en... bon, vous n'avez pas mentionné mon nom dans ce qu'ils ont pondu comme... Bon, vraiment, enfin, je n'ai pas fait le tour pour savoir ah, quels sont les noms. Euh, le vampirisme ne donc, ne m'attrape pas en plein jour. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi ils, ils, ils parlent pour eux-mêmes. Ou alors, ils se parlent à eux-mêmes. Il suffit de faire un tour n'est-ce pas, à l'ouest, à chaque événement. Mais ils sont rejetés, ils sont repoussés en dehors de quelques-uns qui, dans leur circonscription, n'est-ce pas, essaient de se démarquer. Mais à 90%, ils sont rejetés. Ils sont rejetés. Eux-mêmes ont, eux ont rejeté quelqu'un. Ils ont rejeté un, un, un des leurs en pleine, euh, euh, en pleine réunion. Quand ils ont parlé de route, Emmanuel Zété, Qu'est-ce qu'il a dit Ce sera difficile pour le RDPC de gagner à cause de l'état des routes. Le secrétaire général Jean Côté, qu'est-ce qu'il qu a dit Il a dit pratiquement la même chose. Donc si déjà, et puis vous allez voir que le nom de celui qu'ils ont, qu ont indexé fait partie, n'est-ce pas, des signataires de ces deux pétitions. Je veux, donc je veux parler du ministre euh, Ngani Doumissi et de la ministre Ketcha Koutez, parce que quand on parle des routes, 
il y a le ministère des Travaux publics, c'est M. Ganoudou Messi qui est signataire. Quand on parle des routes, c'est également le ministère du Développement urbain et de l'Habitat, donc la ministre Ketcha Poutès, elle est également signataire. Donc, euh, euh, vraiment, <rire> c'est assez, assez demandé. Ah, attendez, je vous reviens. Donc, cette, cette, ça veut dire que ce moment dit qu'eux-mêmes, avant de mettre même leur nom, ils ont euh, un peu tout. Et puis moi, ça ne me suis pas entendu. On reviendra, n'est-ce pas, sur euh, le sujet euh, des routes, des impôts. Permettez-moi que je reviens. Il va vraiment, vraiment, je vous pose la question de façon triviale, hein, comme dans le quartier. Donc, comment ça se passe chez vous, hein, DPC Vous vous retrouvez euh, quelque part et vous faites euh, une déclaration, vous dites les forces vives et il y a des forces vives justement qui ne se retrouvent pas à travers cette déclaration-là. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la retranscription du texte ou bien de la production de la déclaration Enfin, en, en même temps, vous êtes pro de français, donc vous nous direz euh, comment, comment vous comprenez cela. Nous, Appel des populations et forces vives de la région de l'Ouest à la candidature de Paul Biya. Oui, je voulais savoir, les forces vives qui ne se reconnaissent pas, c'est qui C'est M. Wafo. Il n'est pas le seul. Il y a qui d'autre Parce que si quand Tout vous les dites, vives sont pour, pour vous répondre, non, pour vous répondre, j'ai besoin que vous me donniez un certain nombre d'éléments. Si M. Wafo dit qu'il ne se reconnaît pas... Oui, oui, je vais vous répondre tout à l'heure. Si, voilà, si vous servez de M. Wafo pour nous dire que les forces vives de l'Ouest ne se reconnaissent pas dans cette affaire, je suis désolé, une hirondelle ne fait pas le printemps. M. Wafo ne fait pas toutes les forces vives de l'Ouest. Mm -hmm. Je voudrais vous dire que dans votre propre compte rendu, dès le début, vous avez parlé d'un journal qui dit 10 000 âmes venues de tous les coins de, 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 de l'Ouest se sont retrouvées à Bafoussam. C'était 10 000 moutons non, mais soyons sérieux. À un moment donné, non, il faut qu'on apprenne... Dans les 10 000, c'est les populations de l'Ouest. C'est un échantillon assez représentatif. Vous n'allez pas euh, noter. On, on, on a tous la science, non C'est un échantillon qui suffit pour qu'on dise qu'une population, alors une portion de la population a parlé. Je vous dis, j'ai été surpris quand vous m'avez envoyé ce thème. Et, et, et vous avez mis quelque part euh, les, les cadres du RDP, se sont arrogés le droit. Bon, j'ai souri, je me suis dit que bon, ce sont les provocations journalistiques comme d'habitude, mais de manière sérieuse, on ne peut pas dire ça à du RDPC. Je voudrais dire que le RDPC à l'Ouest, c'est des dizaines de députés. Je voudrais dire que le RDPC à l'Ouest, c'est des dizaines de conseillers municipaux. Le RDPC à l'Ouest, c'est des maires. Le RDPC à l'Ouest, ce sont des sénateurs. Le RDPC a des élus à l'Ouest. Dans une démocratie représentative, quand des représentants se lèvent et disent un mot, et parle. On ne peut pas dire qu'ils parlent pour eux-mêmes. On ne peut pas le dire. D'accord Ils ont beau être 204 responsables. Mais si vous prenez tous les élus du RDPC à l'Ouest, toutes catégories qu'on fait, vous pensez que ça fait seulement 204 Non. Le RDPC est assis à l'Ouest. Et c'est le RDPC de l'Ouest, représentant les populations de l'Ouest, qui a parlé. Si des élus ne peuvent pas représenter une population, qui va la représenter Les messieurs Jean-Robert Lafo, les opposants, je ne pensais pas. D'accord Je ne pense pas. S'il fallait que quelqu'un parle pour la population de l'Ouest, il fallait que ce soit les élus. Et les élus l'ont fait. Maintenant, dans le cadre du fonctionnement interne du RDPC, je puis vous assurer que euh, on ne on s'encombre pas de tous les, toutes les sirènes négatives qui viennent de nos amis de l'opposition. Hein. On fait ce qu'on a fait. Des militants se réunissent et des militants se disent « Ah, il y a des échéances cruciales qui viennent à l'horizon. » Et face à ces échéances-là, il faut doper notre chef. Il faut lui donner une position qui, pour qu'il comprenne qu'en réalité, toute l'équipe est derrière lui. Il n'y a pas de doute. D'accord Ce qui s'est passé à Bafoussam, c'est un acte de fidélité politique. Vous voyez C'est une façon de dire au chef, chef, allons-y, nous sommes derrière toi. Et ça n'a que, que le cas de Bafoussam. Pour le moment, je pense qu'il y a eu un autre cas quelque part, euh, c'était dans la, la Léquier. Il y a un autre département qui a déjà lancé un appel. D'autres appels vont tomber. C'est d'autant plus que... Le le SG, la ils vont tomber. Comme d'habitude, ça viendra de tous les coins du pays. Le SG est seulement à, je pense, la cinquième ou la sixième étape de sa tournée nationale. Les appels vont tomber. Donc, que nos adversaires se tiennent bien, qu'ils ne se mettent pas à dégainer des, des, des petits tirs à deux balles tout de suite là. Le plus lourd arrive, j'espère qu'ils pourront supporter. Alors, Pierre-Emmanuel Bignan, je reprends... Hein. Appel des populations et forces vives de la région de l'Ouest à la candidature de son excellence pour Bia, président de la République, président national du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Et vous savez, euh, Duval, je ne suis pas surpris, personnellement, nous ne sommes pas surpris de voir euh, cette musique jouée par le RDPC. Ça date de très longtemps, ça n'a pas commencé aujourd'hui. À chaque approche 
des échéances électorales présidentielles, euh, les militants et sympathisants du RDPC, animés par leur, euh, par leur cadre, pour la plupart les membres du comité central, ont l'habitude de poser ce genre d'acte. Il y a une entourloupe derrière ce type d'acte. L'entourloupe se situe à quel niveau C'est-à-dire que, vous allez m'excuser de, de l'expression, c'est le banditisme politique. Qu'est-ce que j'appelle banditisme politique Ils savent pertinemment qu'ils ne sont plus dans les cœurs des Camerounais et en l'occurrence des populations de l'Ouest. Le RDPC n'est plus dans le cœur des populations de l'Ouest. Mais ils veulent prendre le, le peuple dans, dans un piège comme pour le prendre à témoin et démontrer à l'opinion publique nationale et même internationale que ce peuple est derrière leur champion Paul Bia. C'est faux. Parce que si M. Abama veut se baser sur le fait que ils ont organisé un meeting pour lancer une motion de soutien à Paul Biya, ce représentant 2025 à l'Ouest. C'est pas un meeting. Hein. C'est comme un meeting. C'est un meeting, tout ce qu'on fait sur la place publique, réunion, dans le cadre du... C'est un meeting C'est un meeting politique. 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 C'est un meeting donc, ouais. le secrétaire général du RDPC, dans une tournée nationale, l'Ouest, c'est un arrêt. Il était ici à Douala, à la maison de parti. Vous avez vu les images. Donc, les militants viennent volontairement. Ils n'ont pas été appelés on à venir. On appelle ça donc quoi Pardon On appelle ça quoi Donc, nous, on a appelé ça tournée de formation des militants. Oui, les 10 000 personnes qui sont venues là. Ces personnes sont venues se faire former. Quand il, le, le moment des meetings arrive, hein, il y aura des meetings. Ne vous gênez pas. Non, c'est pas encore un meeting. Non, c'est pas encore. Le, les meetings arrivent. Ouais. On va pleurer plus. Okay. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis quand même dépassé. <rire> non, le on on appelle ça un meeting. Ça s'est tenu sur la place publique. Bon, appelez ça comme vous Vous-même avez déclaré qu'il y a eu plus de 10 000 personnes. Sûrement, vous, avez, vous avez demandé, vous avez fait une demande de manifestation des réunions publiques. Donc, c'est un meeting politique. Appelez comme vous voulez. Alors, nous connaissons généralement comment est-ce que le RDPC organise les meetings. Mais, mais l'attitude de Yves Avama peut peut-être euh, mettre les journalistes sur une piste hein, pour voir s'il y a eu déclaration de manifestation. Voilà, c'est ouais. ça. Donc, on sait comment ils organisent souvent leurs meetings. Même ici, à la place de fête, on a déclaré. Pour, on sait que pour la, pour la plupart voilà. du temps, ils ont des mécanismes comment ils organisent leurs meetings. Ce sont les, ce sont les, les, les réunions publiques pour lesquelles. Les, les sympathisants, les militants et tout les sont, souvent, sont souvent invités à des prix d'argent, des oh, sacs de pain, oh. des sardines distribuées, euh, le maquero distribué, euh, la boisson distribuée pour appeler les gens à, à s'attrouper quelque part. Mais avec, sur, le fond, donc, sur, le fond, sur le fond, sur le fond, si on se base sur 10 000 personnes, pour dire que l'Ouest est derrière Paul Biya, je dis et je répète que c'est faux. Pourquoi je dis c'est faux Parce qu'on sait que il y a quelques années, un parterre de ministres s'est réuni toujours à Bafoussam pour faire une déclaration forte auprès de l'opinion publique nationale et internationale en déclarant que le président Maurice Camteau est rejeté par l'Ouest, que l'Ouest a vomi Maurice Camteau. Et nous avons vu l'année dernière, lors du meeting que le MRC a tenu à Bafoussam pour l'installation du bureau régional élu, il parle de 10 000 personnes. Nous avons réuni plus de 30 000 personnes. Malgré qu'on nous a refusé un endroit qui, qui dans, dans le, le, le centre-ville, on nous a décalé. C'était presque en brousse. Mais nous avons pu mobiliser plus de 30 000 personnes à l'endroit qui nous a été donné par le tout administratif. Donc, si on, part, on fait une déduction, 10 000 mobilisés avec tout le... le, 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 le ça dit qu'avec... Toute la force du RDPC et plus de 30 000 personnes mobilisées pour le MRC. Ça veut dire que, en termes de rapport de force, le MRC, l'Ouest a choisi le MRC plutôt que le RDPC. Donc on ne peut pas se baser sur ce genre d'événement pour dire que l'Ouest est derrière Paul Biya. Ce sont des, ce sont des, des manipulations politiciennes que le RDPC est habitué à faire. Chaque fois que, que ce soit Maurice Camteau ou que n'importe quel responsable de l'Ouest tient un meeting à l'Ouest 
ou les, les, les réunions publiques et tout, il y a toujours une forte mobilisation, partant du Mongo jusqu'au jusqu au Grand Ouest. Je ne parle pas de, 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 de Fumban, parce que nous reconnaissons qu'on n'est pas très fort à Fumban, mais nous avons une implantation solide à Fumban. Mais quand on prend l'Ouest en tant que euh, euh, région administrative, le MRC est fortement implanté à l'Ouest. C'est pour cela que je profite de l'occasion pour euh, euh, mobiliser nos populations par rapport à la convention nationale que nous sommes en train de préparer, qui se tiendra euh, du 9 au 10 décembre cette année au palais du congrès de Yaoundé. Nous attendons, nous attendons des centaines de milliers de militants qui vont se mobiliser à Yaoundé pour cet événement-là. Très Donc, bien. Alors, euh, euh, Edmond Kangia, euh, est-ce que le président de la République, même si euh, beaucoup n'ont le sentiment euh, qu'il est très intéressé ou très évolué par euh, ce type d'appel, est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait faire très attention euh, en écoutant ce type de déclaration Souvenez-vous qu'au Gabon, à la veille de l'élection présidentielle, il y a un certain nombre de personnalités qui, avec, euh, on va dire ça comment, avec beaucoup d'enthousiasme, euh, avec beaucoup d'obséquiosité d'ailleurs, euh, saluaient, n'est-ce pas, la grandeur d'Ali Bongo. Mais on voit bien que ceux-là, aujourd'hui, sont plutôt dans le gouvernement de transition et ils sont pires que les opposants d'hier. Ah, vous ne pouvez pas si bien dire. Vous savez, le président Paul Bia, qui amorce, n'est-ce pas, lundi, le lundi 6 novembre, 2023, n'est-ce pas Je ne sais pas si je dois dire la commémoration ou la poursuite, la continuité de son accession à la magistrature suprême. Les 41 ans de pouvoir au Cameroun, je pense qu'il a atteint l'âge de la sagesse et qu'il devrait avoir suffisamment d'expérience pour savoir qu'autour de lui, il n'y a pas que des personnes gentilles. Il doit savoir qu'autour de lui, il y a beaucoup de laudateurs. Il doit savoir que cet appel des cadres de certaines personnes ressources, des cadres pour l'essentiel de son parti politique, qui disent dans l'intitulé « Appel des forces vives et des populations des régions, de la région de l'Ouest » à la candidature de Paul Biard pour l'élection présidentielle de 2025, il devrait pouvoir comprendre aujourd'hui que c'est une escroquerie politique organisée. Une escroquerie politique organisée pour le mettre à mal, pour l'induire en erreur. Pour l'induire en erreur parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le chef de l'État, compte tenu de ce qui se passe autour de lui, au Gabon, vous l'avez si bien dit, avec ce qui est arrivé au président Ali Bongo, dont la majorité des personnalités, des cadres de la formation politique le Parti démocratique gabonais l'avait encouragé, avait fait des appels pour qu'il soit candidat, qu'il se représente à l'élection présidentielle et on a vu les raisons qui, a, qui ont amené ceux qui ont pris le pouvoir par la force ont rappelé qu'il y a eu des élections dont les résultats n'étaient pas les bons ils ont utilisé d'autres termes pour dire qu'en fait les résultats qui ont été annoncés n'étaient pas des bons résultats, qui ont pratiquement court le processus parce que sachant que les résultats qui auraient dû donner vainqueur un des candidats de l'opposition a été attribué au président Ali Bongo. Il ne faudrait pas que Paul Bia tombe dans cette escroquerie politique, j'insiste là-dessus, parce que il devrait, à partir de ce qui s'est passé au Gabon, mais également à partir de son expérience personnelle au Cameroun en politique. Il fait partie d'ailleurs de ce qu'on appelle les derniers dinosaures politiques encore en fonction dans le monde. Parce que les dinosaures politiques, c'est encore en Afrique centrale qu'on les trouve. Ils sont deux. Il a un aîné au pouvoir depuis 44 ans en Guinée équatoriale, le président Obiangema Bazoko. Certainement, il n'a aucune leçon à apprendre de son aîné politique, de son aîné au pouvoir. Parce qu'en réalité, en termes d'âge, il est plus âgé. Mais revenons sur ce qui se passe. Vous mettez en garde le président de la République contre ce qui peut être considéré comme l'hypocrisie des cadres autour de Tout lui. Tout à fait, c'est l'hypocrisie des cadres qui sont en train de l'induire en horreur. Il devrait plutôt faire écouter attentivement des cadres de son parti qui, soit au bureau politique, soit au comité central, l'approchent et lui disent « Monsieur le Président, vous avez fait ce que vous avez pu ». 
il est temps, comme vous l'avez si bien dit, en répondant à une question de journaliste lors de la visite d'État du président, la visite officielle du président français Emmanuel Macron au Cameroun, il avait répondu que, en ce qui concerne la possibilité pour lui de se représenter au pays, il avait dit Vous faites la soustraction, il reste trois ou quatre ans, et vous, vous saurez si je vais me représenter ou si j'irai au village me reposer en vos mécas. Oui, monsieur le président. Vous l'avez vous-même dit. C'est l'heure de penser à vous reposer au village en vos mécas. Ceux qui font cet appel ne vous aiment pas du tout. Ils veulent vous induire en erreur. Pour une candidature d'auto, certainement, qui risque d'avoir des effets contre-productifs pour votre entrée dans l'histoire de la République du Cameroun, qui risque d'avoir des effets dangereux pour la paix et la stabilité, la cohésion sociale et politique au Cameroun. Monsieur le Président, ne les écoutez pas. C'est de l'escroquerie politique. Et je voudrais dire aussi que c'est les ministres. En fait, ceux qui le font sont coutumés du fait. Un panéliste l'a dit tout à l'heure que ce n'est pas la première fois, ça fait longtemps qu'ils le font. Oui, ils le font. Ils sont coutumés du fait. Parce que régulièrement, à l'avant-veille ou à la veille des élections, présidentielles notamment, ce sont des cadres de, de part, du parti au pouvoir de localité en localité, de région en région, qui sortent ce type de documents. En général, c'est du copier-coller. Si vous parcourez bien les listes, parfois vous vous rendez compte qu'un nom paraît deux fois. Parfois, des personnalités ont été citées dans le document sans leur avis, sans leur consentement. Ils sont pour certains hauts fonctionnaires, hauts commis de l'État, professeurs d'université, et qui l'ont parfois dénoncé. Oui, ça c'est vrai. Il y en a qui l'ont dénoncé. Qui ah, oui. le passé. Non, non, je, je vais prendre un exemple. Dénoncé. Vous risquez même toi aussi en 2011. Non, je voudrais prendre un exemple. Oui. Okay. En 2011, oui. il y a eu un appel et qui est venu de l'université de Douala. Oui. Et il y a un enseignant de l'université à l'époque, chef de département d'histoire, il est encore là, il nous écoute, qui n'avait pas signé ce document. En fait, c'était, euh, selon ce qu'il a expliqué plus tard, une liste de présence ouais. euh, d'une assemblée générale des enseignants qui avait été annexée à un appel à candidature du président. Et il avait fait une sortie justement pour dire qu'il n'a jamais appelé, n'est-ce pas, à cette candidature du Et président. C'est en fait, une question d'escroquerie politique. Mieux, c'est de l'imposture. C'est encore plus large, comme l'a dit. Je crois que l'expression la plus appropriée, c'est celle utilisée par Emmanuel Bignan. C'est du banditisme politique. Il n'est pas bon que des personnalités qui sont, il faut le dire, pour beaucoup des membres du gouvernement, pour certains des parlementaires, à des niveaux les plus élevés des institutions, rentrent dans ce genre de danse macabre à laquelle ils poussent des Camerounais, les induisent en horreur, qu'ils soient du RDPC ou pas. Mais la première chose à savoir, c'est que. Cet appel ne concerne pas toutes les forces vives et toutes les populations de l'Ouest. Parce qu'à l'Ouest, les forces vives et les populations de l'Ouest ne sont pas tous membres du parti au pouvoir. Certains ne sont même pas dans des partis politiques. Certains sont dans des partis politiques de l'opposition. Il y en a qui sont dans la société civile. On ne peut pas faire ce type d'amalgame et faire en sorte que d'année en année et de mandature en mandature, le chef de l'État rentre dans une danse dans laquelle il ne sait même plus vers où ça le conduit. Et le pire, c'est que l'expérience montre autour de nous, comme partout à travers le monde, que plus la longévité au pouvoir continue, plus il y a le détournement, il y a plus la, la corruption. Et c'est la raison pour laquelle cette danse de trop, si le chef de l'État l'accepte, c'est probablement à ses risques et périls. Parce que voici, voici, comme je l'ai dit, le moment pour lui de se rendre compte qu'il faut que je laisse quelque chose à la nation, Très bien. à la postérité, pour qu'on retienne de moi l'image de celui, il avait toujours dit, qui a apporté la prospérité et la démocratie. Malheureusement, nous n'avons pas la prospérité. Nous sommes passés d'un pays, pays à revenu intermédiaire à un pays pauvre très endetté. J'ai très peur que le chef de l'État ne nous conduise pas à l'émergence annoncée. Maintenant, la démocratie. Peut-être qu'il ne va pas nous conduire à la démocratie. L'intention démocratique a été amorcée à travers une série de lois depuis les années 90 qui ont permis au vent, avec le vent de l'Est, de débloquer certaines situations, de libéraliser l'audiovisuel, de libéraliser l'audiovisuel, de permettre qu'il y ait 
le multipartisme politique, qu'il y ait plusieurs élections pluralistes, au municipal, au présidentiel, au législatif, qu'on puisse avancer, mais c'est largement insuffisant parce que le minimum qui reste à faire par Paul Biya pour nous conduire vers ce qu'il a appelé la démocratie, c'est la réforme consensuelle du système électoral. Alors, euh, dans euh, cette déclaration, je peux lire Yves Arma, à l'initiative du président du Sénat et en prélude à la célébration du 6 novembre, adressant à son excellence Pobia le message dont la teneur suit. J'ai lu le message tout à l'heure, à savoir qu'il accepte d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. On ne va pas revenir sur tous les aspects du bilan du renouveau dans le cadre de cette émission, ce serait prétentieux puisque vous avez évoqué, n'est-ce pas, les vœux émis par le président de la République au début de son magistère. Je veux qu'on en prenne, qu on prenne deux exemples. La question, par exemple, des infrastructures routières et peut-être la question de la gouvernance. Il va vraiment, quand je parlais tout à l'heure du Gabon, bon, je voulais davantage hein, euh, faire allusion au caractère hypocrite de certains cadres du PDG et de proches d'Ali Bongo qui, la veille de l'élection présidentielle, le présentaient comme un dieu, euh, comme celui sans qui le Gabon ne pouvait pas survivre, mais qui, le lendemain du coup d'État, ont tous retourné la veste et sont pour la plupart en train de travailler avec le général Brice Ligui euh, au Ligui Nguema. Euh, C'est davantage ce, le caractère versatile, pour ne pas dire hypocrite, de ces personnalités-là que, euh, euh, que je voulais souligner. Mais euh, puisqu'on veut rester sur le magistère du président euh, euh, Biya, il y a un aspect euh, sur lequel euh, euh, Jean-Robert Wafo est revenu tout à l'heure et qui a été l'objet d'une sortie de Jean-Michel Nietzsche. Lorsqu'on regarde sur les quatre décennies du président de la République, la question par exemple des réalisations routières, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, au regard de la situation, on peut s'en féliciter oui, avant de, de répondre à cette question, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses. Premièrement, le Cameroun n'a jamais été un pays pauvre et très endetté. Ceux qui nous écoutent à la maison, parce qu'il faut, on fait aussi le débat pour éduquer les gens, ceux qui nous écoutent à la maison doivent chercher à se renseigner. Ils verront qu'au moment où on parle, le Cameroun est un pays à revenu, inter, revenu intermédiaire de tranches inférieures. Pas de pays pauvre et très endetté. Ça, c'est une vérité. Ceux qui nous écoutent à la maison peuvent vérifier. Maintenant, un autre élément. Je ne viens pas ah, avant de la parole. Je ne parle pas. Je Yves, ne parle Yves, pas. Yves, s'il vous plaît. Je veux dire que les auditeurs vous envoient. Oui, avant que les auditeurs. Avant que les auditeurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Oui. plaît avant que l'initiative que vous mettez là. C'était un passage. Elle n'était pas éternelle. Oui, oui, oui. Je vais quoi Alors, je voudrais juste rappeler, puisque vous avez parlé des téléspectateurs, que après la crise du milieu des années 80. Oui. La crise économique, oui. le Cameroun a dû aller aux euh, institutions financières internationales oui. pour obtenir oh, des moyens qui lui permettraient de pouvoir retrouver son équilibre ah, sur le plan économique. Oui. Et parmi, dans le programme d'ajustement structurel oui. qui avait été mis en place, il était question donc que le Cameroun puisse souscrire à un certain nombre de conditions. Les quatre conditionnalités devaient permettre au Cameroun d'être élu comme pays pauvre et effectivement embêtés, pour bénéficier d'un certain nombre de de la voilà. de permettre... et Effectivement, permettez qu'on restaure donc toute la vérité en disant que l'initiative PPT était conjoncturelle, elle n'était pas faite pour être pérenne. C'est pas parce que et le Cameroun n'était pas le seul pays à y accéder. Hein. La plupart des pays francophones y sont passés, mais aujourd'hui, beaucoup de ces pays comme le Cameroun sont reclassés euh, par les euh, la Banque mondiale, le FMI, okay, comme la pays à, à à intermédiaire, euh, intermédiaire de tranches inférieures, certains de tranches supérieures. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires pour abrutir les gens au quartier. Maintenant, je veux revenir sur <coughs> les motions de soutien que des gens signeraient sans qu'ils ne soient informés. Je rappelle d'abord à tous les Camerounais qu'en 2008, un monsieur dans ce pays qui s'appelle Maurice Camto, qui était au gouvernement, avait signé une motion de soutien parce que quand j'entends ses partisans venir donner des leçons autour de la table, je suis un peu amusé. Il avait signé une motion de soutien en tant qu'élite de l'Ouest. Et qu'est-ce qu'il demandait au président de la République Il lui demandait de modifier la constitution. Il lui demandait de se représenter à l'élection qui devait arriver en 2011. Et ça s'est passé comme ça. Le nom, cette motion de soutien circule encore dans la presse. Tout est en ligne, les, 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 les téléspectateurs peuvent aller chercher. Vous dites que c'est pour rappeler que l'escroquerie. Euh, rappelez voir s'il vous plaît. Deux choses. Oui, il appelé. demande au président de la République de modifier la constitution. Pour Oui, pour euh, rester au pouvoir, pour se, euh, prolonger son bail à la tête de l'État. Ah bon Et là, bien sûr. Et par la suite, par la suite, il lui a demandé, il a demandé que le président de la République euh, soit, je vais utiliser un mot dur, 
réprime. C'est encore écrit dans la presse. Parce qu'il avait condamné la même motion, condamné les manifestations. Vous dites pas, vous dites bien, vous je dis ce que la déclaration dit. N'importe qui peut la trouver et me l'opposer. Je, okay. je vais y faire face. Maintenant, pour revenir, je vais rappeler euh, euh, à Edmond que, en réalité, Mohamed Bazoum n'a pas eu besoin d'avoir tout ce qu'on voit autour du président Bia pour être dégagé du pouvoir. Hein. Le coup d'état est arrivé, il a balayé. D'accord Le coup d'état l'a balayé. Quand nous arrêtons un peu avec ces comparaisons, genre le Gabon parle au Cameroun, rien ne nous parle. Le Cameroun, c'est le Cameroun. D'accord La politique au Cameroun ne peut pas se faire comme la politique au Gabon. Si nos adversaires veulent avoir raison de nous, qu'ils investissent le terrain. Les plateaux de télévision et les réseaux sociaux ne sont pas euh, 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 le terrain politique où euh, quelqu'un viendra nous utiliser les, les, les mots les plus apocalyptiques, le vocabulaire le plus euh, 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 collapsologique du monde pour nous dire « Ah, voilà, le RDPC est en train de partir. » Le RDPC n'est pas impressionné par tout ça. Le président Bia n'est pas impressionné par tout ça. Le secrétaire général qui actuellement est en tournée n'est pas impressionné par tout ça. Ce sont des mots pour des opposants. On sait déjà qu'ils sont forts dans le lexique, mais dans la pratique, c'est autre chose. Le RDPC est engagé dans une compétition. C'est le RDPC qui choisit qui est son leader. Ce n'est pas aux opposants, ce n'est pas aux journalistes de venir nous dire « Non, prenez tel plutôt que tel autre. » Le RDPC aura comme candidat à l'élection présidentielle qui il voudra. Et pour le moment, conformément à nos textes, c'est le président Paul Bia. Il est normal que les militants lui disent « Président, nous nous sentons bien avec toi. Nous voulons continuer. » Donc, c'est un faux débat. Maintenant, je reviens sur les routes. Vous savez, euh, on ne vient pas à la télévision pour tout défendre. Au stade où nous sommes, il faut euh, raisonnablement reconnaître que nous avons un problème de route. Et quand il y a un problème de route, c'est un problème au niveau d'entretien. Et ça, ça, ça date, ça commence à déranger. Au, au moment où nous parlons, ça nous perturbe de l'intérieur. Vous avez vu une sortie du Premier ministre qui euh, habituellement est réservée. Une sortie, il est venu dire vraiment, ça commence à bien faire. Il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Mais entre-temps, je voulais vous dire, quand vous voulez faire le bilan du président Bia, parlant des routes, posons-nous toujours la question. Nous sommes partis d'où en 82 En 22 ans, le premier régime, ce n'est pas une critique que je fais, le premier régime avait laissé au Cameroun combien de kilomètres de route De 82 à aujourd'hui, nous en avons combien Vous voyez Peut-être on peut faire un débat sur la qualité. Peut-être on peut faire un débat sur l'entretien. Mais on ne peut pas venir poser ce problème comme si... Pendant tout ce temps, rien n'avait été fait. Et je vous rappelle que en 22 ans, on a fait près de 800 km de route. Et je vous rappelle que pendant ces 22 ans, le Cameroun avait plus d'argent. Les matières premières avaient leur coût, étaient à leur niveau le plus élevé. On n'avait jamais eu une dévaluation du, euh, euh, du franc CFA. On n'avait jamais eu un certain nombre de chocs financiers qui sont venus, comme à partir de 82, diminuer les ressources qu'on avait au moment où notre population augmentait. Donc vous allez vous rendre compte que, en réalité... De cette période jusqu'à aujourd'hui, le président de la République a fait ce que beaucoup ne pouvaient pas faire. Donc vous prenez un pays, les ressources se sont en baisse du fait d'un certain nombre de chocs euh, 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 extérieurs. Entre temps, la population explose. Vous voyez la, la croissance de la population est exponentielle. Mais jusque-là, vous réussissez à stabiliser. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes dorénavant dans un pays où on pose un acte. On construit une infrastructure, mais les populations ne ressentent pas parce que la population que nous avons aujourd'hui n'est pas la population qu'on avait. Prenons, prenons, prenons un exemple avant oui. de donner la parole à quelqu'un d'autre. Oui. On va pas prendre mille exemples. Oui. Un seul exemple. L'autoroute doit la Yaoundé. Oui. Où est-ce qu'on en est Oui, euh, l'autoroute doit la Yaoundé. Euh, Ça existe, oui. Yaoundé doit la. Bon. Et, et Yaoundé doit la. Allons-y, Yaoundé doit la. L'autoroute Yaoundé doit la est un de, la une, de, une de nos préoccupations euh, majeures. Je ne dirais Parce pas... Parce que je vous, je écouté, dirais pas, vous avez dit que... Oui. Vous avez dit que... Oui. Il y a effectivement un problème oui. avec les, routes. les réalisations routières. Oui. Les, les infrastructures routières. Oui. Mais vous avez semblé attribuer cela au, à la conjoncture économique. Non, non. Enlever, enlever, enlever les pétites économiques, disons, à la conjoncture de manière générale. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous écoutez, euh, monsieur le ministre des de, 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 de Travaux publics... Sur non, la non, je, de... je suis sur l'autoroute. Hein. Justement, moi-même, je suis sur la même, la même autoroute. Quand vous écoutez ce qu'il dit, en réalité, vous vous rendez compte qu'on a eu un certain nombre de problèmes. Bon, peut-être, vous allez toujours nous dire, peut-être que c'était pas... Euh, on aurait dû y penser un peu plus tôt. On a parlé, par exemple, de la libération des emprises. Vous savez que il y a eu des procès parce que euh, liés aux indemnisations que certains n'acceptaient pas et que d'autres euh, trouvaient insuffisantes. Bon, il y a eu des procès, euh, pardon, d'autres éléments par rapport à, aux entreprises euh, 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 travaillant sur euh, ce projet-là et qui ont fait que les financements ne soient pas toujours disponibles. On peut le regretter. On aurait aimé tous que cette autoroute euh, euh, finissent même en quelques 5-6 ans. On aurait aimé. Mais malheureusement, c'est 
une de, 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 de nos béquilles, hein, c'est une plaie. Non, 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 non il, il, oui. je pose la question aux citoyens, vraiment. Oui, posez oui. la question aux citoyens, va oui, vous oui, répondre. Non, je parle aux militants du RDPC aux citoyens. Oui, le citoyen. Vous êtes convaincu par les explications qui sont données pour l'interruption de l'autoroute là Je n'ai pas à être convaincu, je les prends parce que je ne suis pas en situation de gestion. C'est le gestionnaire qui sait les difficultés auxquelles il fait face. Peut-être vous lui ferez le reproche de ne pas communiquer là-dessus. Peut-être vous lui direz. Euh, il aurait pu prendre un certain nombre de mesures pour que les populations soient au même niveau d'information, question de comprendre. Pourquoi mais ça ne se passe ça pas. Quoi, selon vous je, je ne peux pas, je ne peux pas m'être inventé. Je ne peux pas m'être inventé, mais je sais qu'il y a parmi les problèmes la rareté des sous. Et puis il y a le fait que euh, la, les emprises, à un certain moment, n'étaient pas toujours faciles. On vient de mobiliser 41 ouais. milliards là hein, pour construire 14 pH. Pardon On vient de mobiliser 41 milliards. Mais pour... le projet de 14 pH, c'est un vieux projet. Ah, d'accord. Parce que... Oh, en tout cas, pas aussi vieux que l'autoroute. Alors, Jean-Robert Wafo, est-ce que vous comprenez la difficulté Je veux dire que lorsqu'on fait... Je disais qu'on va peut-être revenir sur les quatre décennies du renouveau, mais peut-être pas sur tous les aspects. Alors, on n'a pas la prétention de faire tous ces éléments-là. Mais si on prend une question d'actualité, hein, le ministre des Travaux publics était à Douala, euh, sur les chantiers routiers, il a fait un certain nombre d'observations de reproche, lorsque vous regardez sur les quatre décennies qui viennent s'achever, est-ce que vous avez le sentiment qu'au moins pour ce qui concerne les routes, on peut être satisfait Parce que, comme l'a dit le député Mitchell dans une sortie, lorsque la route passe, le développement suit. On peut peut-être ne pas réussir sur tous les autres plans, mais est-ce qu'au niveau des routes, par exemple, vous avez le sentiment que quelque chose a bougé Avant de répondre à cette question, je vais, je vais vous dire ce qui se passe, ce qui s'est passé à, à l'ouest. Avant leur fameuse réunion où ils ont organisé dans des charters pour venir là-bas à coup de, de millions de francs CFA, donc détourner des caisses de l'État, je n'ai pas dit que c'est tout ce qui détourne. Il y a eu un appel, il y a eu l'appel du Bamboutos, paru dans Cameroun Tribune. Mmh. Avant leur réunion, mmh. où ils prétendent avoir. Apparemment, vous avez des comptes à régler. Hein. Il dit je, je, je donne le fait. Vous venir régler les comptes. Je ça, donne le fait. Que... Puisqu'on parle de route. sur un individu. Incroyable. Je donne les faits. Et vous allez voir le lien avec la question que Duval m'a posée. Avant ça, il y a eu l'appel du Bamboutos. J'ai été surpris que l'appel, immédiatement après l'appel du Bamboutos, qui est cette réunion où ils ont déplacé avec des chartés et tout. Oh. Pain, donc, donc, pain, donc, pain, ça a dit, machin. Pourquoi il a. Pourquoi celui qui a lancé cet appel du bambou Pourquoi il s'est précipité Il s'est précipité parce qu'effectivement, il est dans un état de fébrilité extrême. Du fait de l'état désastreux des routes, qui est dont l'entretien incombe à son ministère, à savoir le ministère des Travaux publics. Pas seulement. Vous avez parlé de l'axe de l'autoroute vous avez tantôt dit, ben vous avez d'abord dit, je ne sais, sais pas si c'était de façon ironique. Vous, vous avez dit non, le projet de passe, c'est toi là, il y a voilà, oui, mais Effectivement, c'est bien de rappeler, même si c'est de façon ironique. Puisqu'on est passé de toi là, il y a Oundé, à il y a Oundé, toi là. Non, non, il y a Oundé, toi là, comment Mais c'est Oundé, toi là. C'est pas il y a Oundé que ça a commencé. C'est pas il y a Oundé que ça a commencé. Ah, d'accord. C'est pas il y a Oundé, toi Non, mais ça change pas sur le fond. Oumie est belle. <rire> ça y a une des boumiers de l'issue incroyable sur le, fond, sur le fond du débat ça change incroyable même les débats préférés. Bon, ils ont mis plus de 10 ans oui. parce que il y a une des doigts là c'est 196 km c'est depuis 2013 ils n'ont que fait il y a une des bibodis 60 km en 10 ans bibodis doit là on ne sait même pas par où c'est passé. Pourtant, on a débloqué déjà près de donc plus de 600, donc des milliards, des centaines de milliards de francs CFA. Ah, pour la deuxième phase là aussi. Je dis pour la première phase. La deuxième phase n'a même pas encore commencé. Non, je pensais que les. La deuxième phase, c'est 136 km. Uh -huh. Biboudi, voilà. Mais la première phase, 60 km, Yaoundé, Biboudi, c'est 60 km. On a dépensé des centaines de milliards de francs CFA. Et je tiens à vous rappeler. Que un rapport de la Banque mondiale a fait état de ce que le coût du kilomètre linéaire de route au Cameroun est trois fois, trois fois, quatre fois plus élevé. Et le coût de l'autoroute. Les... 
quand je parle du coût, ça veut dire qu'on met les indemnisations dedans. On dit, on dit voilà ce que il y a le coût de la route, il y a le coût de l'auto. Je dis que ça, c'est dedans. Non, non c'est pas dedans. Monsieur, laissez-moi finir. OK. Puisque c'est moi qui parle et c'est moi qui vous informe. Vous ne m'informez pas. Au Cameroun, c'est 11,5 milliards. Non, c'est 11 millions de dollars. 11,5 millions de dollars le kilomètre linéaire. A dit à machin. De route ou de... Au Maroc, c'est 3,5 milliards et des... 3, millions de dollars. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, c'est 3 millions de dollars. Au Cameroun, c'est 11 millions de dollars. De dollars. Dont dans les 7 milliards de francs. C'est un rapport de la Banque mondiale. Parce que nous leur faisons des. Donc nous empruntons donc de l'argent là-bas. Ce sont eux qui ont fait ce rapport. Mais au départ, comme je l'ai dit, c'était Douala et Yaoundé. Parce que Kribi également est plus proche de Douala que Yaoundé. Donc il était question d'espoir qu'il y ait une décède qui quitte, euh, qu'après il y ait une décède, donc, donc on puisse facilement atteindre une partie de la capitale économique où il y a un port, c'est-à-dire le port à nos portes, dans le port de Douala, pour le port de Kribi. C'est pour ça qu'on avait commencé par Douala. Donc on, le tour devait commencer par Douala. Allez même voir aider à Kribi. C'est les lacs de cratère. Prenez euh, Ebolova à comme deux Kribi. On a vu, on a vu le ministre Ngannou Djoumessi déclarer en Mondo Vision qu'il y a certaines élites du Sud qui lui ont demandé dans de surfacturer le kilomètre linéaire. C'est lui qui l'a dit. Non, 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 prenons la pénétrante est de la ville de Douala. Taux de réalisation 23,77%. Ça fait près de 10 ans. Et le Tunis s'est permis. C'est un projet qui avait été lancé en même temps que le, Tout à la fait. question de l'organisation de la Cannes. Tout à fait. en marge de l'organisation de la Cannes. Tout à fait. Prenons cette pénétrante-là. On a vu le ministre des, des Travaux publics venir danser carrément. Euh, le directeur euh, du, donc euh, de, de, donc euh, d'une entreprise chinoise. Mais je rappelle, donc, au point de lui dire, avez-vous déjà réalisé un tel exploit Avez-vous déjà réalisé un tel exploit Je rappelle que cette entreprise chinoise, c'est elle qui a levé les fonds pour la construction du port de Shanghai. Au point où ce port est devenu le port le plus important du monde en termes de trafic. Il vient ici, il donc il le tense en mondovision. Prenons le cas même des décès des campus. Et par rapport à la décès des campus, j'ai une pensée, n'est-ce pas, pour euh, Madame euh, Moumé, euh, Flore, épouse Eala, qui est décédée alors qu'elle allait donner les cours au lycée de PK21, puisque Abama est également enseignant. Comment peut-on mourir à cause d'une route tout simplement parce que vous avez vaqué à vos occupations Je rappelle que sur cette route-là, cette dame, Madame Eala, elle, elle, était, elle, elle était obligée d'emprunter, donc de monter derrière la moto, comme, donc, comme on parle au quartier, du surveillant général de cet établissement. Et c'est pendant qu'elle était sur la moto qu'un camion semi-remorque qui allait à sens contraire à cause du mauvais état de route a basculé et le conteneur l'a écrasé. Et le surveillant général en question, est, il est à l'hôpital général de Douala, ses deux pieds sont broyés. Oui. Quelle honte Quelle honte Et parcourir cet axe-là, les étudiants, les élèves montent sur des camions Ben pour rejoindre la grande route en plein 21e siècle. Quand je parle de la décette des campus, prenons la route Hawaï et C. Soa. C'est où aujourd'hui Cette route ne ressemble à rien. L'entreprise Bofas, qui a pris le tronçon euh, Hawaï euh, euh, non, et C. Soa, abandonné depuis. Elle a abandonné. Cette entreprise a abandonné le chantier. Soit PK21. Là où on va former les élites de demain. Ils sont venus de monter sur des camions bennes comme des animaux. C'est incroyable. 
pour nous la route qu'on job. Bafan, qui relie deux régions, Kondjo qui est dans l'Ontam, Bafan qui est à l'ouest. Dans quel état est ce tronçon ah, Je ne vais même pas plus loin. Prenons la route de Prenons à partir du carrefour Pachi, donc à Bafan pour aller à Bafoussam. On passe par Banja, euh, par, euh, par Batier, par Baham. C'est la catastrophe totale. C'est la catastrophe totale. Prenons, mais attendez, prenons la route Marois Dabanga Kousseri. Ça ressemble à quoi Prenons la route Marois Mokolo Ruisi qui donc guidé. Ça ressemble à quoi vous voulez que je cite encore, prenons la route et, euh, euh, et comme Bimbis. Bogo pousse. La, dans la route qui dit Bogo a pousse en passant par Gividik. Ça ressemble à quoi Prenons la route, euh, 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 prenons le pont sur le fleuve Nyon à Malomba, dans, dans, à Macac, dans la donc dans le département du Nyon et Télé, région du Sable. Ça ressemble à quoi et vous venez aujourd'hui me dire que euh, avant, donc c'est du fait de la crise économique et machin, il faut arrêter ça. Le budget du Cameroun, c'était de combien avant Vous pouvez me le dire, non Mais c'était de moins de 1000 milliards. Mais actuellement, nous sommes à 6 milliards. Mais actuellement, nous, 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 nous sommes à 6 milliards. Euh, euh, monsieur, euh, prenons la route Kumba et Kondo Titi. Ça représente donc ça. Prenons même la route on Baba, Baba Djoubamenda. On est d'accord sur le problème des routes. Baba Djoubamenda, ça ressemble en quoi à quoi hein? Quand vous prenez même le tronçon Baba Djou, Matazin, 17 km, ça, donc ça ressemble à quoi Quand vous prenez le tronçon, toujours sur ce, la route Tumako, Bafengo, Bamekoupara, c'est 8 km. Et puis il y avait des déviations connexes. Qu'avez-vous fait de ça Mais il faut arrêter moi je dis aujourd'hui au Cameroun la route a tué plus de personnes que Boko Haram et la crise du Nord-Ouest réunies. Il faut le dire, ce n'est pas, pas les automobilistes qui tuent, qui tuent les gens. C'est la route qui tue. Prenons ici, vous avez dit tantôt que tout ce qui ça fait, c'est de mobiliser de l'argent pour la construction de 14 péages. C'est ce que vous avez dit. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent donc pour faire les routes. Mais quand il s'agit donc des péages. On débloque rapidement le fonds. 14 péages pour 41 milliards de francs CFA. Ça fait 3 milliards de francs CFA par péage. Je vais vous faire une comparaison. Au Congo-Brazzaville, sur la nationale numéro 1, l'axe euh, sur la nationale numéro 1 qui relie Brazzaville à Kinkala. Au niveau, n'est-ce pas, euh, de, 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 le poste de péage de Makana 1 a coûté 951 millions 282 041 francs. Le péage a coûté 951 millions 282 milliards. Moins de milliards. Moins de, moins de 952 milliards. Le nom de l'a révélé. Mais au Cameroun, 14 postes de péage, 42 milliards, ça veut dire que un poste de péage, c'est 3 milliards de francs CFA. Mais vous avez me dit que c'est quoi Alors, Mais euh, je, vais, je vais citer donc en disant une chose, je ne suis pas négativiste. Quand le président de la République fait quelque chose de bien, je dis c'est bien. Par exemple, il a reçu, dans le cadre de la crise russo-ukrainienne, il a reçu l'ambassadeur de France, il a également reçu l'ambassadeur de la Russie. C'est bien. Vous avez compris Je salue également, c'est pour vous dire, je salue également l'attitude de la diplomatie camerounaise par rapport à l'attitude la, euh, de neutralité de la diplomatie camerounaise par rapport à la guerre israélo-palestinienne. Mais que le président de la République retire son nom sur l'affaire de Routi, sinon le fantôme de ceux qui sont décédés va le rattraper ainsi que sa descendance. Euh, S'il ne fait rien, s'il ne fait rien par rapport à ce scandale monstrueux. C'est vrai quand Jean-Robert Wafou a dit que lorsque c'est bien fait, il faut le reconnaître. Je pensais qu'il voulait souligner que malgré que les routes soient en mauvais état, il y a quand même des routes qui sont en bon état, comme l'axe Bafoussam-Yaoundé. 
Et c'est aussi à mettre sur le compte du renouveau, non Oui, c'est acceptable. Non, c'est acceptable. C'est à Pierre Emmanuel que je pose la question. Mais au-delà, qu'est-ce qu'on va dire Que c'est l'arbre qui cache la forêt Bon, avant de me pencher sur la question euh, proprement dite, je vais, je vais apporter un correctif. Parce que euh, le mensonge, même lorsqu'on le répète toute une journée, jusqu'à la nuit ou jusqu'au lendemain, demeure un mensonge. Le président Maurice Camto n'a jamais signé une motion de soutien Il a signé. à une candidature du président Paul Biya. Il a signé. Ouais. Jamais. Le, le papier là au journal, c'est que. Les militants, les, les responsables du RDPC sont accoutumés à multiplier oh. des déclarations mensongères sur la personne <rire> de Boris Camto. <rire> sur ce plateau, comme dans beaucoup de plateaux de télé-radio au Cameroun, on a eu à faire des déclarations. Ils ont eu à faire Je des déclarations. Je dis qu'il a signé. Le papier est encore en ligne. Camto. En l'occurrence, le les déclarations sur le détournement de 14 milliards et tout, dont ils n'ont jamais apporté aucune preuve. Ben, non, Maurice Camto n'a jamais. Que ces entreprises Maurice Camto. Ça, ce débat n'a aucun intérêt pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est vous qui nous ramène. Monsieur Abama, c'est vous qui avez évoqué ça pour lui. Je crois que c'était parce que. Excusez-moi. Parce que ce qui nous intéresse, c'est en train de parler. Déclaration. Quand vous étiez, moi j'aime quand, quand les gens sont. Je que son président a signé un Monsieur Abama, j'aime quand les gens sont respectueux. Quand vous parlez, on vous écoute religieusement. Incroyable. Soit, ayez la décence de vous de nous laisser nous exprimer. Non, il veut laisser qu'il finisse. Ayez la décence de nous écouter. Allez-y. C'est ça de donner l'impression aux Camerounais que vous êtes des sauvages. Donc, laissez-nous nous exprimer. Autant vous avez passé le temps à couper euh, M. Euh, Wafo, vous le faites avec moi. Laissez-nous exprimer. Donc, j'apporte ce démenti. Maurice Camto n'a jamais signé une motion de soutien à une élection de Paul Biya à la présidence de la République. Jamais. Alors, je reviens maintenant sur la question concernant les 41 ans euh, au pouvoir de Paul Biya. Je ne suis pas forcé de parler de route. Vous allez m'excuser. Moi, je vais parler, je vais faire un bref euh, 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 résumé sur la situation économique dans laquelle le Cameroun s'est retrouvé à partir du moment où Paul Biya a pris le pouvoir à ce jour. Le bilan est simple et il est exhaustif. Quand on prend le niveau de la population active actuellement, on constate que 70%, plus de 70% de, de la population active du Cameroun est au chômage. Ça veut dire que ceux qui sont en âge de travailler, plus de 70% sont au chômage. Ce sont des indicateurs simples. Deuxième indicateur, ce que le régime RDPC a appelé comme emploi, c'est pour la plupart les emplois du secteur informel, c'est-à-dire que les mototarsemènes qui sont enregistrés comme, des, des, comme des, des employés, les, les, comme des travailleurs, les, les, les colbosseurs sont enregistrés comme des travailleurs, les débrouillards qui ont des petits contrats dans les marchés, sont enregistrés comme des travailleurs. Donc c'est ça qui fait gonfler notre capacité d'employabilité au Cameroun. Mais si on extrait le secteur informel, on va constater que plus de 90% de la population active du Cameroun est au chômage. Ce sont des indicateurs qui sont clairs. Quand on revient maintenant au niveau de ce que Paul Biya a trouvé avant qu'il ne prenne le pouvoir en 1982, Paul Biya a trouvé que l'économie du Cameroun était supporté pour la plupart au moins à 70-75% par des sociétés publiques et parapubliques qui étaient productives. Qui étaient productives. Ce n'était pas des sociétés dans lesquelles on injectait des milliards de l'État sans qu'il y ait des résultats escomptés. Ces sociétés étaient productives. Et le régime de Paul Biya a amené toutes ces sociétés à la faillite. Je vais citer quelques-unes. La Cellucam. La Cellucam s'est retrouvée fermée après que Paul Biya ait pris le pouvoir. Et la Solucam était le poumon économique de la Sanaga maritime. Moi, je me rappelle, lorsqu'on était enfant, qu'il y a certains parents qui faisaient les tests de recrutement à la Lucam, à la Sonel et à, et à la Solucam. La plupart du temps, pour la plupart du temps, ceux qui étaient retenus dans deux ou dans les trois sociétés, ils choisissaient la Solucam. Parce que la Solucam offrait les meilleurs salaires, les meilleures conditions de travail le meilleur traitement pour leurs employés, ainsi de suite. Ils avaient des cités des ouvriers, ils avaient les cités des cadres. La Lucam ne valait rien devant la Lucam. 
Et la Lucam faisait fon le, la Lucam faisait fonctionner toute la Sanaga maritime. Les gens venaient euh, de, 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 du sud, d'Akoloninga et tout ça. Moi, chez nous, on a eu des locataires, des gens qui venaient d'Akoloninga pour venir faire l'aventure à Edea. Ils louaient parce qu'ils venaient chercher le travail à Edea. Edea était une ville industrielle. Ne parlons pas de Konsamba. On prend le bassin agricole, par exemple, comme celui que Aïdjo avait créé euh, en Konjo. C'est Aïdjo qui crée ce bassin. Après des études avec les experts, quand Aïdjo constate que les terres sont arables dans la, la zone de, de, de Konjo, il, il crée dans ce bassin agricole. Aïdjo partait. L'État partait chercher les populations à l'ouest et dans le Mungo pour les délocaliser, les déloger, les donner le logement, des lobbies de terre à cultiver et des endroits où habiter avec moyennant de soutien, les engrais et, et, et quelques euh, émoluments qu'on leur donnait mensuellement, pour encourager les populations à peupler la zone de Kondjok, à cultiver, à développer l'agriculture là-bas. Mais tout récemment, 41 ans après que Aïdjo ne soit plus au pouvoir, nous sommes allés en Kondjok récemment dans le cadre de nos, de nos activités politiques au niveau de la fédération départementale de, 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 du littoral, de la fédération régionale du littoral 3. Nous nous sommes rendus en Kondjok pour implanter certaines euh, unités et certaines fédérations communales. Il y a eu une forte mobilisation. Je profite l'occasion pour saluer toutes les populations de Kondjok qui nous ont manifesté une forte adhésion, une fois de plus, au, au, au MRC. Mais il, a la, il a la, 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 la réponse à la question. Il dit que c'est la conjoncture. Non, j'arrive, j'arrive. Un peu comme pour dire Alors, que le président n'a pas nous avons, fait, pas. Nous, avons fait, nous avons fait Yabasi, Kondjo, passant en partant. Nous, nous sommes passés par Yabasi. On a fait Yabasi, Kondjo, de, de 7 heures. Nous sommes arrivés en Kondjo à 15 heures. Malgré que les populations étaient fatiguées, elles sont restées nous attendre. Alors, en rentrant, quand on a fini les installations, parce qu'on était au, au, au pied de course, on était en train de courir, nous sommes partis de Kondjok à 21h, arrivés à, à, à Bafang à 3h du matin. C'est incroyable. Dans un tronçon de 40 km. 40 km. Dans lequel on peut... On peut ça veut dire que le temps est parti pour faire ce genre de, de, de tronçon, même si ce n'est pas bitumé, si la route est, est bien aménagée et damée, on a au trop... Une heure. Je ne vous coupe pas la parole, monsieur. On est parti de, de Kondjo à 21h pour arriver à 3h du matin. Nous étions cramés, épuisés. Mais vous permettez, juste, juste une seconde, sur ce tronçon-là, nous avons vu les images dans les réseaux sociaux où on porte, n'est-ce pas, Kondjo Bafan, on porte, à dire que on porte le cercueil, le cercueil de quelqu'un sur la moto, le cercueil se renverse dans le cratère, dans le lac. Le cratère. On a vu sur cet axe des gens dont des femmes accouchées dans la boue. Parce que c'est rendu à l'hôpital. Et vous parlez de quoi Quel est -ce... Et, et ça c'est pour chuter. Ça c'est pour résumer. Quel est ce pays où pour faire droit, pour faire droit là, Bafoussam, la, la, la durée du trajet de la Bafoussam c'est de 8 heures de temps, supérieur à la route, donc à la durée du trajet Douala-Paris, qui est de 6 heures de temps, 6 000 km par vol. Douala-Paris, c'est en avion. Par oui, c'est en avion, il n'a pas de problème. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'on fasse Douala-Bafoussam, 8 heures de temps Bon, les doigts bafsa, 8 heures de temps, c'est davantage les emplois d'abord à Bonabéry et ensuite les trous qu'il y a sur la route, euh, les cratères dont, euh, dont, dont vous parlez. Je, euh, je et vous rappelle. Et qui parfois allons le travailler jusqu'à 10 heures. Hein. Non. Oui, il y a la vie, j'en fais bafsa, on va aller à 10 heures. Nous sommes, nous sommes toujours, nous sommes allez, toujours. Allez-y, terminez. Ça prend 10 heures de temps. On sort, si vous comptez avec, donc si vous comptez la durée qu'on met ici, à la sortie ou à la sortie, ça fait 10 heures de temps. Nous sommes toujours sur le plan économique. Nous constatons que dans les années, à la fin des années 70, le Cameroun avait atteint le taux suffisance alimentaire. Et le Cameroun avait les provisions et la capacité de venir en aide à des pays comme l'Éthiopie qui traversaient des crises alimentaires. Et la non, Malaisie. La Malaisie, le Cambodge, le Cameroun affectait des avions de riz 
et de denrées alimentaires pour venir en aide à ces pays-là. Aujourd'hui, l'Éthiopie est une puissance économique en Afrique. Où est le Cameroun L'Éthiopie est le champion d'Afrique sur le plan aéronautique. Ils ont la plus grande flotte, euh, flotte aérienne de l'Afrique et la plus grande école de pilotes en Afrique. C'est un pays émergent. Cameroun ne peut plus titiller ou s'approcher même de là où s'assoit l'Éthiopie aujourd'hui. C'est un, une question de volonté de développement de son pays. Il y a des sociétés comme par exemple Kamship qui ont fermé. Kamship avait quatre grands bateaux de pêche. Les Camerounais ne pêchent plus. La fête Zongo -Amira. Nous achetons le maquereau qui est pêché en haute mer au Sénégal. La fête Zongo -Amira. Alors que nous avions des bateaux de pêche. Kamship a fait faillite, a fermé. ONCPB et toutes ces sociétés. Fonader. Fonader. Les sociétés comme Sodeblé. ONCPB. On, on, on fermé. Soderi ont fermé. Toutes ces sociétés ont on fait faillite. Fonader, pour tout ça là. Biao. Pourquoi C'est la mauvaise idée. Alors, Kameko, Kamer, qui est devenu Kameko. Quand on prend le cas, par exemple, de Kamer, la Kamer avait 14 appareils, parmi lesquels 3 Boeing 700. 3 Boeing 700 et, et, et 747 et l'autre. Donc, c'était des sociétés qui étaient productives, dont les bilans financiers étaient positifs. Aujourd'hui, ces sociétés n'existent plus. Et ces sociétés ont contribué à aider les Camerounais à bien se nourrir, bien s'éduquer, bien s'habiller, avoir de l'emploi, prendre soin de leur famille, ainsi de suite. Ça nous a plongé dans un marasme économique sans précédent jusqu'à ce jour. Un France au Pénin, un France à Paris, ce pas fini. louer l'avion, louer l'avion Camer nous pour sommes, desservir nous les, de faire bilan, les états unis Nous sommes en train de faire un bilan sérieux. Ce qui est la le Cameroun, depuis quelques années, à partir du document de croissance euh, 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 de la, la de, pour la stratégie de l'emploi, enregistre de, euh, un taux de croissance économique, il faut le dire, qui tourne entre 3% et 5%. Mais le seul problème de la croissance économique du Cameroun, c'est que ça ne se ressent pas dans le panier de la ménagère, dans le vécu quotidien. Lorsque nous savons que pendant qu'on déclare qu'il y a une croissance économique, nous avons des enseignants qui font pour de, de, certains 10 ans sans être payés, sans percevoir leur salaire. Et lorsque nous nous comparons à des pays qui ont le même niveau qui ont le même qui, qui ont le même niveau économique par exemple comme la Côte d'Ivoire on constate que les enseignants en Côte d'Ivoire c'est trois fois les enseignants les, les salaires des enseignants au Cameroun par rapport à, 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 à la Côte d'Ivoire combien la... d'enseignants s'il te plaît non Écoutez, c'est une, une, un un une question. C'est une question de modèle. C'est une question de modèle. C'est une question de modèle économique. Ils ont mis un peu de temps à C'est une question de modèle économique. Je prends la parole sur Abama. Laissez-nous faire ce bilan. Parce que pendant qu'on est en train de faire le bilan, on dit des choses. On est tous d'accord que le président Paul Biya, lorsqu'il prend le pouvoir en 1982, il annonce sa gouvernance sous le signe de la rigueur et de la moralisation. Alors, il a eu la bonne volonté de faire des choses. Il a eu la bonne volonté. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que Paul Biya était très aimé par les Camerounais. Ce monsieur, lorsqu'il a cédé au pouvoir, quand il faisait le tour des, des, des régions du Cameroun, à l'époque, ce n'était pas encore euh, les dix régions, quand il faisait le tour des provinces du Cameroun, il était accueilli comme une rock star. Mais aujourd'hui, à cause d'un bilan économique catastrophique, d'un bilan politique qui a mis le pays sans ses dessus, sans ses dessous, parce qu'il faut aussi signaler que sur le plan économique et sur le plan politique, le Cameroun est déchiré par des crises de sécurité multiformes. La guerre du Nozo, c'est la, la faute du gouvernement de Yaoundé. Alors, le ah, gouvernement de Yaoundé est responsable ah, là, sur le au moins à 70% de cette guerre-là qui est en train de décimer les populations et qui a dépeuplé euh, ce pays-là. Voilà deux régions, par exemple, qui ont été déclarées économiquement sinistres par eux-mêmes. Les membres du gouvernement, c'est eux qui ont déclaré ces zones économiquement sinistres. Ça veut dire que le Cameroun ne collecte plus les taxes et les impôts venant du nord-ouest et du sud-ouest. Et là-bas, dans le sud-ouest, effectivement, il y a la plus grande société du Cameroun la plus grande société du Cameroun, la CDC, qui employait le plus grand nombre d'employés au Cameroun, de toutes les sociétés du Cameroun. Après eux, c'est ce la société anonyme des brasseries du Cameroun. Et cette société a fermé. La Sonara également a fermé. Alors, vous ne pouvez pas me dire que 
C'est une question de choix économique, de modèle économique et de volonté politique. Pourquoi je dis modèle économique Prenez le cas, par exemple, de la Sonara. La Sonara, quand Charles Metouk remplace Edin, qui était décédé à la tête de la Sonara, il a un projet d'extension de la Sonara qui de demandait 250 milliards. Le gouvernement du Cameroun ne lui a jamais donné ces 250 milliards pour, pour, et, pour étendre et, et, et accroître le niveau de production de la Sonara. Aujourd'hui, la Sonara est en faillite et a brûlé. La Sonara a brûlé. Il faut 750 milliards pour réhabiliter la Sonara et relancer la production. Mais le gouvernement camerounais préfère, d'après eux, c'est pour ça que je parle toujours d'entouloupe et de banditisme politique, parce que ce n'est même pas avéré. Ils disent qu'ils subventionnent le pétrole à la pompe à hauteur de ces 750 milliards par an. Au lieu d'investir cet argent pour réhabiliter la Sonara <rire> et accroître le niveau de pollution. Vous voyez donc qu'il euh, y a en même temps des mauvais choix économiques, il y a une, un manque de volonté politique de développer le Cameroun. Ça, voilà à peu près de façon brossée le vrai bilan de Paul Biya depuis 41 ans. Alors, on, on va avancer euh, rapidement sur un autre terrain avant d'évoquer le dernier sujet. Euh, Edmond Cambia, euh, dans le diagnostic qui est fait par les uns et les autres, il y a un élément qui revient très souvent pour justifier ces difficultés euh, que traverse le Cameroun pendant cette période de, du magistère du président Biya, euh, que ce soit les difficultés qu'on a sur le plan infrastructurel, euh, que les difficultés qu'on a sur, euh, au niveau économique avec euh, les éléments évoqués par Pierre-Emmanuel Bignam, on évoque très souvent euh, la, la corruption, parce que Jean-Robert Wafo tout à l'heure a souligné, peut-être sans l'évoquer de façon claire, les surfacturations. Euh, on ne va pas revenir sur le complexe d'Olembe, où on a encore parlé de surfacturation. On ne va pas revenir sur d'autres chantiers où COVID on est... parle de surfacturation à tous les niveaux. Et lorsqu'on parle de surfacturation, ça renvoie immédiatement à la corruption. Alors, vous avez parcouru le rapport 2022 de la CONAP, la Commission nationale anticorruption, qui euh, indique qu'il y a un certain nombre de ministères euh, considéré qu'on récalcitrant, euh, qui ne contribue pas à la production du rapport. En tête, le ministre euh, des domaines du cadastre des affaires foncières. Tout le monde sait ce que c'est que le foncier dans notre pays aujourd'hui. Euh, des analystes soutiennent, des, des, les chiffres, les statistiques indiquent que, que la plupart des questions qu'on rencontre dans les tribunaux aujourd'hui, les litiges sont essentiellement d'ordre foncier. Euh, sauf qu'il y a eu euh, une, on va dire ça comme un, un, un contre-rapport. Pour reprendre les termes de mutation, qui indique que le rapport à la CONAC n'est pas, euh, pas bon. À côté du ministère des domaines du cadastre des affaires foncières, il y a le ministère de l'administration territoriale qui a remporté, on va dire, la palme d'or en ce qui concerne la corruption selon le rapport qui vient de rendu public par, par la CONAC. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est comment peut-on, malgré tous les efforts, qui sont faits par la CONAP, malgré toutes les institutions qui sont mises en place euh, par le président de la République, malgré tous les instruments juridiques et autres qui sont mis en place par le chef de l'État pour lutter contre la corruption et promouvoir la gouvernance, comment malgré tout cela, on arrive toujours à une situation où la corruption gangrène notre, notre pays Moi, je préfère voir la question sur, sur le fond. Sur le fond, parce que la CONAP fait ce qu'elle fait, mais elle ne peut pas aller au-delà du rapport qui la chemine aux mmh. autorités concernées, notamment au président de la République. Il n'a pas l'autorité de poursuite. Il peut, seul le président de la République peut apprécier à l'opportunité de poursuite sur la base des rapports qui sont acheminés par la CONA, par l'agence d'investigation, par d'autres structures comme la Chambre des comptes qui envoie des rapports à la présidence de la République. Mais seul le chef, chef le président de la République a l'autorité pour agir sur le plan de l'opportunité de poursuite. La question de fond se trouve là-bas. Et cela ramène le, le, le sujet sur ce que j'ai entendu tout à l'heure au niveau de la volonté réelle, la volonté politique réelle de combattre la corruption, mais de le réaliser a, mais les le dessins. Le président de la République avait placé son magistère sur le signe de la rigueur et de la moralisation. Oui, le 6 novembre 1982, le chef de l'État, il, il est arrivé. Lundi, ça va faire 41 ans qu'il est au pouvoir. Il avait dit rigueur et moralisation. Mais il se trouve qu'en chemin... Il a eu une très bonne presse, notamment la presse privée, qui a commencé à débusquer, n'est-ce pas, des lièvres et des baleines, et à mettre sur la place publique, à faire des dénonciations. Mais au lieu d'encourager le travail de la presse, de la liberté de la presse au Cameroun, le chef d'État a fait une déclaration qui a pratiquement euh, 
désarticuler tout le travail qui avait été fait par la presse. Il a dit, où sont les preuves Et cette question seulement a amené des hauts commis de l'État, des ministres de la République, à voler, à détourner les fonds publics, à s'amuser, à faire des concussions, la gabégie, et on en est là où on est aujourd'hui. Il est trop tard. L'opération épervier ne peut pas colmater toutes les brèches. Toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui par le chef de l'État pour lutter contre la corruption sont plus des mesures, des, ce sont plus des déclarations d'intention parce que les autorités amenées, les commissions qui ont été mises sur pied pour faire le travail n'ont pas des coups de frange, n'ont pas la marge de manœuvre pour aller jusqu'au bout pour que le judiciaire fasse son travail. La preuve, c'est qu'on a ce qu'on a appelé le Covid-Gate, où la Chambre de compte a fait tout un rapport et où aujourd'hui la machine est totalement bloquée alors que la, le document indique clairement qu'il y a une douzaine de dossiers susceptibles de revêtir des conséquences pénales, des malversations financières, et parmi lesquels des institutions de l'État, des ministères, des départements ministériels, parmi lesquels vous avez cité, en dehors de, vous, vous parliez tout à l'heure de, de de euh, du rapport de la CONAC, vous parliez aussi et surtout du MINAT. Le MINAT est impliqué dans le covid gate le MINAT est impliqué dans les, les questions de corruption. Quand une institution comme celle-là se retrouve dans différents rapports, c'est-à-dire qu'il y a la CONAC, l'index, la Chambre de compte, l'index, vous voyez, cela signifie au moins une chose. Il y a matière, il y a matière à agir par le président de la République, par les institutions habilitées à le faire pour qu'on ait le sentiment, je dis bien le sentiment, que l'on lutte véritablement contre la corruption dans ce pays. Si ce n'est pas fait, cela signifie qu'il n'y a pas de volonté de parvenir à une société moins corrompue. Cela signifie qu'il n'y a pas une volonté réelle de traduire en justice. Comment est-ce que je pourrais appeler On dit, c'est vrai, on dit que on est toujours présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait la preuve, n'est-ce pas, de ce qu'on a agi. Mais je peux vous dire également qu'il y a un gros travail qui a été fait euh, au niveau de la Cour suprême pour montrer combien L'État, des milliards, des centaines de milliards ont été perdus du fait des détournements de fonds publics. Il y a tout un rapport qui a été fait dans ce sens, mais visiblement, ça n'interpelle personne. Alors Yves Obama, euh, vous en tant que militant du RDPC, lorsque vous entendez rappeler que le chef de l'État au début de son magistère avait placé son mandat euh, sous le signe de la rigueur et de la moralisation, lorsqu'aujourd'hui, 40 ans après, on fait le bilan de la gouvernance, de la lutte contre la corruption de façon précise, est-ce qu'on peut s'en féliciter Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais déjà dire que, en réalité, le bilan du RDPC fait par nos adversaires politiques aurait surpris s'il avait une autre coloration. Donc tout ce que j'ai entendu là est normal, c'est du déjà entendu. Bon, je voudrais quand même faire remarquer que, en réalité, le, les, les entreprises dont Pierre Emmanuel a parlé tout à l'heure, qui étaient une espèce de fierté nationale et qui ont dû fermer pour des raisons que tout le monde connaît, mais qu'on ne peut pas dire ici, parce que je leur rappelle, le FMI en avait après nous, par rapport à ce genre d'entreprise, nos partenaires internationaux, et le problème c'était quoi Apparemment, l'État y met beaucoup d'argent. Je rappelle que le président de la République, laissez-moi gâter, vous allez arranger, je rappelle que le président de la République a essayé de faire une certaine résistance pour maintenir ses entreprises en vie. Je rappelle qu'une entreprise comme le Fonader est morte, parce que des gens, des Camerounais dans certains euh, euh, coins de ce pays sont allés chercher de l'argent et ont pris la poudre d'escampette. À un moment donné, il faudra qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise un certain nombre de vérités. Le Cameroun est l'un des rares pays francophones à, à être peut-être l'un des derniers pays francophones à avoir accepté d'aller au FMI. Tous les autres étaient déjà passés. Quand vous essayez de voir dans les pays des mêmes niveaux de développement que les uns les autres sites ici, vous allez vous rendre compte que les mêmes entreprises, dans le même contexte, ont toutes fermé. Oui, la maladie était d'où Est-ce qu'elle était interne Est-ce qu'elle était externe Est-ce que ces, ces entreprises étaient vraiment économiquement viables Il y a un certain nombre de discours qu'on a entendus venant de la part d'un certain nombre d'économistes et qui montrent que ces entreprises étaient destinées à fermer. Maintenant, qu'on nous fasse, que nos adversaires politiques nous fassent porter ce chapeau, on le prend, mais tout le monde connaît la vérité. Notre bilan économique est celui que la conjoncture internationale mais, a permis mais, 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 mais la question aussi qu'on se pose, c'est... Oui. La question qu'on se pose, c'est... OK. Il y a eu la conjoncture, oui. il y a eu ces difficultés, oui. euh, tout le monde est tombé. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le niveau de développement du Cameroun, comparé à d'autres pays qu'ils ont évoqués, oui. pourquoi est-ce que le Cameroun n'arrive pas à se relever 
Non, déjà, euh, 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 vous oui. savez, pour, déjà pour que cette comparaison tienne, il faut qu'elle soit objective. Il ne suffit pas de venir à la télévision faire une déclaration pour qu'elle soit vraie. Donc il faut prendre un certain nombre de paramètres. Prenez, il n'aime pas les chiffres de la Banque mondiale et du FMI quand ils nous sont favorables. Prenez ces chiffres, prenez les classements, essayez de les regarder. À partir de là, dites-nous, le Cameroun est parti d'ici, il était à ce niveau. Vous venez sur un plateau me dire, on a donné ceci à tel. Aujourd'hui, on ne peut plus. On n'a aucun élément de preuve par rapport à, tout, à, à, à toutes ces affirmations. Ce que nous savons, c'est que nous avons des crises qui ont permis, qui nous ont retardés. Nous avons des crises qui ont fait qu'un euh, certain nombre d'objectifs fixés ne soient pas atteints. On ne peut pas le nier. Mais maintenant, quand on essaie de voir sur euh, l'existence de notre pays à l'aune de l'échiquier international, on ne peut pas dire que nous sommes les derniers. On ne peut pas le dire. D'accord On ne peut pas dire que les gens essaient de nous dire que le Cameroun où nous vivons et où nous avons un certain nombre d'éléments, ce n'est pas le paradis. Qu'on essaie de nous dire que c'est l'enfer, franchement, c'est un peu gros. Alors maintenant, j'ai la question de la gouvernance. Est-ce que vous avez le sentiment que sous le magistère du président Biya, durant ces quatre décennies, vous avez senti effectivement que la rigueur et la moralisation qu'il a évoquée au début de son mandat lui tenait vraiment à cœur et que tout a été mis en œuvre pour que la bonne gouvernance soit promue dans le pays Oui, la rigueur et la moralisation tenaient à cœur. Au président Bia. Et je vais dire pourquoi. Voilà un monsieur qui arrive au pouvoir en 1982 et la même année, il prononce ces mots. Il dit rigueur, il dit moralisation. C'est vrai. Quelqu'un nous avait fait savoir que le, son prédécesseur oui. les avait déjà prononcés. Absolument. Et c'est normal. Ça, oui. ça montre déjà qu'il y avait un problème. Oui, il avait dit qu'il était dans la continuité. Voilà. Ça montre qu'il y avait déjà un problème. C'est-à-dire oui. que le président Bia arrive au pouvoir, il trouve un certain nombre de prédispositions, un certain nombre d'habitudes qui ne sont pas bonnes. Et c'est oui. par rapport à, ça, à ces habitudes qu'il reprend le discours de son prédécesseur, comme pour dire aux uns et aux autres, je suis arrivé... Vous croyez qu'il a réussi à aller combattre bon, euh... Maintenant, réussi à aller combattre dans un environnement où on parle de droit, dans un environnement où on parle de liberté et il faut respecter un certain nombre de procédures, la réponse, ma réponse est oui. Il a essayé de contenir le phénomène. Comment Regardez les structures qui ont été créées parlant de la corruption au Cameroun. Et tout à l'heure, le grand frère Edmond Kanga a fait une... une euh, affirmation, j'ai failli sur sauter ma chaîne. Mais quand vous faites le bilan, oui. vous regardez les résultats ou vous regardez les moyens J'en viens. Je vais regarder les deux, les résultats et les moyens. Je viens d'abord sur la CONAC, dont le grand frère Edmond Kamia a parlé tout à l'heure. Il dit que la CONAC, la CONAC n'a pas de moyens au-delà de, au -delà des simples constats qu'on fait sur les situations de détournement. J'ai envie de lui dire que c'est faux. J'ai envie de le renvoyer au rapport de la CONAC de 2021. Je le renvoie exactement à la page 60, où la CONAC vous dit, sur la base d'un certain nombre d'éléments, c'est un tableau, hein, ne, 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 je, je ne suis pas en train d'inventer, des gens pour nous suivre. La CONAC présente un tableau où on vous dit, voici des personnalités qui ont été euh, 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 impliquées dans un certain nombre de faits de corruption. Voici la démarche, les démarches que nous avons engagées auprès des juridictions. Et voilà les décisions. Il y a des condamnations. Et quand je dis juridiction, c'est y compris auprès des administrations. Hein. Il y a des, 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 des peines privatives de liberté. Il y a des suspensions de salaire. Il y a un certain nombre de sanctions qui font que on ne peut pas dire que la CONAC n'est pas, la, 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 pas en, en mesure de faire quelque chose. Oui, mais il, le dit, il le dit sur la base des textes qui oui, créent oui, je sais. et qui organisent le changement de la CONAC. Je, 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 je la tape sur le, la base du rapport de la CONAC. Je ne la tape pas sur les textes. C'est-à-dire que sur le travail opérationnel de la CONAC, on se rend compte qu'ils conduisent, ils réussissent à attraire les camarades devant la justice. Là, il pas, à là, il 60. N'importe qui peut regarder à la maison. Le tableau est là. C'est-à-dire que le tableau est intitulé euh, « euh, Résultat des actions entreprises par la CONAC contre un certain nombre de personnalités devant les juridictions. » D'accord Le rapport 2022, il y a un certain nombre de décisions qui tombent parce que la CONAC a fait pression au niveau de certaines administrations et certains personnels sont suspendus pour des faits de corruption qu'ils posent au quotidien. Donc, c'est déjà quelque chose. Peut-être on aurait aimé que... Attends, quand je comprends. Oui, oui. La CONAC a fait pression au niveau des administrations ou bien la CONAC a attrait ces personnes en justice Non. Dans le rapport 2021, la CONAC a attrait des personnes en justice. Okay. Et vous parliez tout à l'heure du ministère des domaines et des affaires foncières. Je vous assure que reprenez le rapport 2021. Il y a tout un dossier. Je peux comprendre pourquoi de ce côté-là, on a peut-être boudé... Euh, on n'a on a pas voulu envoyer un certain nombre d'éléments. Il y a tout un dossier sur la corruption au ministère des domaines et des affaires foncières. On suspend les responsables du nord au sud de l'est à l'ouest et on vous lit. Tout est écrit là. Ouais. Donc on ne peut pas dire que la CONAC n'a pas un certain nombre de pouvoirs. Duval, si vous, vous êtes en position de gestion et que vous savez que il est possible qu'à la fin de l'année, votre nom apparaisse sur un document comme auteur d'actes de corruption, je vous assure, vous allez vous mesurer, vous allez vous, euh, 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 vous serez modéré. Vous allez prendre un certain nombre de précautions, vous n'allez pas faire un certain nombre de choses. C'est beaucoup. On aurait aimé que la CONAC ait, parce que ce, ce, ce reproche-là revient, quel est le pouvoir euh, d'attaquer ce qu'on peut appeler les baleines 
quel est le pouvoir peut-être de, 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 de poser un certain nombre d'actes sans référer soit à l'exécutif ou à je ne sais trop quel autre pouvoir. Mais pourquoi, mais, mais pourquoi, mais dans le contexte, mais, 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 Yves, oui. pourquoi cet exécutif justement oui. qui a l'opportunité de poursuite oui. et ouais, qui pas, est pas. dirigé par le président de la République ben, et qui lui a annoncé que la, la rigueur et la moralisation vont être ses maîtres mots au coup pourquoi est-ce qu'à ce niveau, justement, on a le sentiment que c'est le cimetière de tous les dossiers de corruption Non, on n'a pas le sentiment. Ce, ce n'est pas le cimetière de tous les dossiers de corruption. Sinon, on n'aurait pas euh, les, un certain nombre de décisions contenues déjà dans le rapport 2022 et même dans le rapport 2021. Il se trouve simplement qu'il y a des procédures à suivre. Et vous avez dit, l'opportunité des poursuites. À un moment donné, quand vous soumettez un rapport, vous l'examinez par rapport à ce qui est dit. Et n'oubliez jamais, il y a le rapport de la CONAP. Elle n'est pas seule à faire un travail sur la corruption. Il y a euh, je, on appelle ça le, le, le... la NIF Non, pas la NIF, il y a notre, la, chambre la Chambre des comptes. D'accord Il y a certains de ceux qui le Conseil supérieur de l'État même, qui font des rapports et qui envoient. Le décideur peut s'asseoir à un moment donné, fait une comparaison, une analyse des rapports, il se dit, ok, par rapport à telle situation, on attend, par rapport à telle autre situation, on y va. Donc c'est une question de vraiment opportunité des poursuites judiciaires, comme vous avez dit. Jean-Aubert Roifou, le bilan de la bonne gouvernance sur le régime, sur l'ère du et, et Duval, s'il te plaît, je viens de, j ai, j ai voulu oublier un élément, s'il te plaît, il va me pardonner. Euh, généralement, quand eux, de l'opposition, ils veulent nous chahuter, vous savez ce qu'ils nous disent en matière de corruption, non Ils nous disent qu'il y a tout un gouvernement en prison. S'il y a tout un gouvernement en prison, ça veut dire que quelqu'un a eu la volonté de les y conduire. Et je rappelle, je fais une analogie avec euh, le Parti communiste chinois. Entre 2010 et 2023, nous sommes, le Parti communiste chinois a vu près de 2 millions de ses membres être emprisonné pour des faits de corruption. Le Cameroun, on a fait ça ici. Donc, ça veut dire que... Le, le, non, pas 2 millions quand même. Quand ah. je dis, le chiffre, c'est eux qui disent un gouvernement, ils peuvent vous donner le chiffre. Donc, si on le fait également dans ce pays, ça veut dire qu'il y a quand même, au-delà de tout, une volonté de taper du poing sur la table pour que des malversations et de, euh, la corruption s'arrêtent. Donc, euh, le gouvernement en prison, c'est la manifestation la plus patente, l'illustration la plus parfaite, Jean-Robert Wafo, non. du président de la, de la lutte contre la corruption menée par le président de la République. Non. Non. Ceux qui sont en prison là aujourd'hui, il n'est de secret pour personne que pour la plupart, c'est des règlements de compte politique. Ça, il faut oh dire. Mais écoutez, je vais prendre un exemple simple. <rire> Mais écoutez, je vais prendre un exemple simple. Euh, oui, monsieur Bignam disait tout à l'heure là que donc, il citait un certain nombre d'entreprises parapubliques qui sont tombées en faillite. Je prends le cas du chantier naval et industriel du Cameroun. Mm. Avec son euh, directeur général, Zacharias Fondidam. Il a abattu un travail remarquable. Alors, le chantier naval dans ce domaine était, c'est-à-dire que du Cameroun était, était la référence, était la vitrine mm -hmm. en Afrique. Mais on l'a mis en prison. Et depuis qu'on l'a mis en prison, le chantier naval a coulé. Pour rien, apparemment. Alors, mais écoutez. Quand il était là-bas, le chantier naval était performant. Je rappelle que c'est parti d'une direction, n'est-ce pas, ici, non, au, si au port de Nantes. Et si... dit, on a quoi à lui reprocher jusqu'aujourd'hui okay. Vous, vous l'avez fait partie, il avait mis le chantier naval à un niveau appréciable. Le chantier naval était rayonnant. Vous l'avez fait partie, vous l'avez mis en prison. Et aujourd'hui, on ne parle même plus du chantier naval. Mm -hmm. Bon, soit il travaillait mal. Et le chantier naval rayonnait, soit ceux qui sont là aujourd'hui et qui sont et qu'on a jamais mis en prison travaillent bien et le chantier naval coule. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et, 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 et moi, je vais dire une chose. Il hein. euh, euh, faut qu'on appelle à être un peu sérieux. Quand on parle de la CONA, la CONA, oui, il faut un travail. Euh, mais ils ne peuvent que se limiter. Euh, euh, au cas de dénonciation, euh, suivi de rapport, c'est tout. Je vais vous rappeler une chose. Quand le Covid, quand il y a le Covid, quand il y a la pandémie du Covid au Ghana, la structure, l'institution en charge de la lutte contre la contre, donc contre la corruption a envoyé des gens en prison. Et un ministre qui a démissionné, on a exigé. Donc on a donc l'institution en charge de la corruption là-bas a dénoncé un ministre. Et l'a envoyé en prison parce que l'institution là-bas a des moyens de coercition. Mais ici, on a donné la chèvre, mais on a retenu la corde. Donc, la CONAC, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils peuvent Et prenons même les chiffres de la CONAC. La CONAC fait comprendre que depuis sa création, 
6 000 milliards de francs CFA ont été détournés. Plus de 6 milliards de francs ont été, dé, ont été détournés des caisses de l'État par le biais de la corruption. C'est la CONAC. 6 000 milliards de francs CFA. Et je veux même plus loin. C'est-à-dire, depuis, on n'a rien fait à ces gens-là. Je veux plus loin. Je prends le cas des salaires fétiches. Puisque vous avez parlé de l'initiative PPTE, au point de dire, bon, je crois que vous étiez en train de faire dans l'ironie et que vous n'étiez pas sérieux. Au sérieux. point de dire que le, que le Cameroun n'a jamais été un, un pays. Non, vous je n'ai pas dit. Vous avez parlé, je n'ai rien dit, monsieur. Non, vous voulez me faire dire ce que je dit. Écoutez, vous avez dit le Cameroun. Un passage. Duval Fangoua vous avez repris à deux reprises. Non, c'est un cela. passage. Et je vais donc vous dire une chose. Je vais donc vous dire une chose. C'est un passage. Par rapport à l'initiative PPTE, comment le Cameroun a atteint le point d'initiative PPTE en faisant des réformes. Vous qui étiez... Non, je... il, y avait... il y a eu une réforme principale. Euh, L'assainissement du fichier sol de, de l'État. C'était ça, sous Abba Abba. Parce que les députés du SDF avaient rencontré une mission du FMI qui était arrivée ici. Parce que quand le FMI arrivait, vous... on présentait donc des réformes. Ils disaient, ok, voilà telle, telle réforme à faire. Ils partent, ils reviennent après six mois. Rien n'a changé. Les députés du SDF, à l'époque, le président du groupe parlementaire, le, le, le parlementaire, Joseph Badam, c'est lui qui est monté, il les a rencontrés pour leur faire comprendre que, mais écoutez, tout ce que vous tournez là, ça n'aboutira à rien, tant que vous ne percez pas l'accès des salaires effectifs. Résultat de course, alors qu'on était à mi-parcours, on n'avait pas encore atteint la fin de l'assainissement du fichier sol. Le ministre Abba Abba a dit, au cours d'une conférence de presse, qu'effectivement, on était à mi-parcours et que la masse salariale était passée de, de, de 38, donc de 36 milliards par mois à 28 milliards. Soit une, soit une économie de 8 milliards par mois. 8 milliards. En un an, ça fait combien Ça fait 96 milliards. En 20 ans, où le Cameroun décide, donc tombe en crise jusqu'en 2006, 20 ans, ça fait 1920 milliards de francs CFA que les gens ont siphonné des caisses de l'État et la saignée continue. Je veux dire une chose. Terminé, parce qu'il faut qu'on avance sur les sujets. La corruption. Il y a un arsenal qui se trouve dans la Constitution, l'article 66, sur la déclaration des biens. Ça, tant que le président de la République ne va pas mettre sur pied une structure, n'est-ce pas, qui, qui aura en charge, entre autres, recevoir la déclaration des biens pour quelqu'un qui prend fonction et qui à la fin de ses fonctions, d'évaluer des biens. Oui, il le faut. Il le faut. Et, 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 et je ne vais pas finir. Je ne vais pas finir. Prenons la dette du Cameroun. Non, on va revenir sur la dette une autre fois. Jean non, je suis en 30 je secondes. Non, sortie, non, 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 je suis en 30 secondes. Oui. La dette du Cameroun, c'est de 12 000, donc, de, de près de 12 500 milliards, 600 milliards. Montez-moi montrez un projet qui a été financé grâce grâce au financement extérieur, Finex, comme on appelle, qu'on a débuté, qui s'est achevé, et dont la plus-value a permis de, de financer d'autres projets. Ça nous montre moi un seul. Voilà la sonnelle qui est là. Ah, donc, donc, Enéo, qui nous fait comprendre qu'on l'a informé, on informe Enéo de la mise en arrêt des centrales, donc de la centrale de fuel de la Dibamba, et de, de la centrale à gaz de crédit. On informe. Alors, alors qu'on a mis des, près de, donc, près, des milliers de milliards de francs CFA pour, n'est-ce pas, satisfaire les besoins du Cameroun en, bon, en alors, énergie. Bon, alors, Jean-Robert, vous avez épuisé votre temps. Les tout sur Vous n'aurez pas de parole sur le dernier sujet. Alors, Pierre-Emmanuel Bignan, euh, sur la question euh, de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, sur quatre décennies, taux de satisfaction. Euh... Le taux. La, la première, ce que je vais, je vais, ce que je vais dire, Duval, tu es, 60, ce, ce, ce que je vais dire depuis ma bord, euh, c'est en réponse à une question que M. Abama a posée sur ce plateau. C'est vrai que ce n'est pas lui qui pose la question. Qu'est-ce qu'on pense que le Cameroun est un enfer Non, le Cameroun n'est pas un enfer. Le Cameroun n'est pas un enfer, effectivement. Euh, le président Paul Biya et ses différents gouvernements se sont battus à faire ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ont entrepris faire. 
Mais il se pourrait que la première chose qu'il faut relever, c'est que le, le pouvoir, quand il devient long, il rend fou, il, il, il use. Il a parlé de... Tout à l'heure, M. Obama a parlé du, du Parti communiste chinois. Ce qu'il a oublié de mentionner, c'est que le Parti communiste chinois, quoi qu'étant communiste, n'est pas démocratique, a eu plusieurs <rire> présidents. Donc, depuis que Paul Biya est au pouvoir, depuis 41 ans, le Parti communiste chinois a déjà eu au moins 4 ou 5 chefs d'État. 5 chefs d'État. Ben, chef okay? Et ce jeu de latérance est un facteur de développement économique aussi. Parce qu'il crée en lui-même la compétition. Et de nouvelles énergies. La compétition d'un gouvernement sortant pour un gouvernement entrant. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dis il y a un problème de manque de volonté politique. Il y a un problème de, de mauvais choix et modèles économiques aussi qui se posent. Et quand on regarde par exemple un gouvernement entier qui est en prison, effectivement c'est une preuve de la volonté du président Paul Biya d'éradiquer la corruption. Mais est-ce que les résultats suivent Non À partir du moment où les résultats ne suivent pas, on a le droit de dire que c'est un échec. Est-ce qu'on peut même C'est un échec parce que en même temps, il y a contradiction. Le chef de l'État, c'est lui qui fait voter pour mûrir l'article 66 et qui n'arrive pas à signer le décret d'application de cet article-là. Donc, vous voyez que, dans un premier temps, il montre la, une, un visage au Camerounais de quelqu'un qui veut lutter contre la corruption. Mais il tient un bazooka en main, ou bien un, un missile. Un missile, donc, une seule frappe peut faire arrêter toute la corruption. Il n'appuie pas sur ce missile et il passe le temps à utiliser des pistolets pour tirer sur un, un corrupteur. Chaque corrupteur qu'on attrape, il tire sur lui avec un pistolet qui a 26, recharge, qui a 26 balles de recharge. Alors qu'il a, mmh. a la possibilité d'appuyer sur le missile et de balancer, arrêter toute la corruption avec l'article 68, dont il faut seulement qu'il fasse signer le décret d'application. Donc, je dis, il y, a, il y a une amalgame de manque de volonté, de, 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 de manipulation de la masse pour se maintenir longtemps au pouvoir, est-ce que véritablement il a pour objectif de développer le Cameroun On a le droit de se poser ce type de questions. Donc on estime qu'aujourd'hui, il nous faut un management très fort, un leadership très fort pour le prochain président de la République du Cameroun, qu'il soit Maurice Camteau ou n'importe qui, nous n'allons pas lui faire le cadeau. Que, que par moi, je suis en train de parler, ouais, mon président me suit. Même si demain, il arrive que mon président Maurice Camteau soit élu, pour, pour présider à la destinée du Cameroun. Ah, je suis le premier qui va être très dur avec lui. Parce que il sera inadmissible que nous, nous sortions d'un système de médiocrité pour nous plonger dans un autre système de médiocrité. Ce président-là va prendre beaucoup de coups. Il devra être très dur avec l'administration publique. Parce que le terme de vie de l'État est l'une des choses qui ont plongé le Cameroun dans le chaos dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et qui a fait gangrener la, cor la corruption. Très Donc, bien. et à l'exemple du président Talom, par exemple, je vous dis, le président Talom, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas... Quand il était élu à son premier mandat, il était très aimé par les Béninois. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il est l'homme à battre. Parce que quand le, il a, le, le, président, le nouveau président sera élu et qu'il engage les grandes réformes, des réformes qui vont lui permettre de, de, de créer une rupture avec l'ancien système. Il va se faire beaucoup d'ennemis, même au sein de son parti politique. Très bien. Mais il faudra qu'il soit fort. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Vous répondez vraiment de façon concise. Puis Emmanuel Bignan, il faut une rupture, vous l'avez dit. Et il faut un président qui soit en mesure d'apporter des réformes pour lutter contre la corruption, pour voir la bonne gouvernance. Question simple, vous répondez en une seconde. Est-ce que ce président peut être Joshua aussi vous savez qu'il vient d'être élu comme nouveau chairman du Social Democratic Front dans une convention qui vient de s'achever à Yaoundé. Une convention qui a réuni 1565 délégués. Il a eu plus de 900 voix. Certains estiment que c'est une élection contestée, mais lui, de son point de vue, pense qu'il a été très bien élu et il pense remettre le SDF sur les rails. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Joshua aussi, le SDF va rebondir ou bien pour vous, c'est la fin d'un mythe 
Je tiens d'abord à féliciter le président Joshua aussi, qui a été élu pour, à la tête de ce grand parti. Parce que le, le SDF, il faut le rappeler, c'est un parti qui a porté euh, le, le, le changement dans notre pays. C'est-à-dire que le SDF a contribué à, à un très grand pourcentage au... au euh, euh, comment on appelle ça À l'avènement, même pas de la démocratie, on ne peut pas dire ça, du multipartisme au Cameroun, à travers ses, ses, ses activités euh, qu'il qu a menées en, en 1990 à 90. Ce parti est-il toujours aussi Donc, fort C'est un parti que je respecte. Je félicite l'élection de, de, de M. Joshua aussi. Mais c'est un parti qui traverse des moments très difficiles. Je ne vais pas entrer dans le fond pour parler de ce parti. Je vais juste dire, parce que nous, au, au MRC, nous, nous développons, nous voulons développer, parce que c'est une question de volonté encore, nous voulons développer une plateforme de solidarité des partis d'opposition. C'est pour cela que nous, 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 nous manifestons notre solidarité au SDF pour les moments difficiles qu'il traverse. Et, bon, nous je, je, et nous espérons que le SDF va se relever pour se rallier au, au MRC, au PCRN, à tous les autres partis d'opposition, à la société civile afin que nous soyons très forts pour, pour donner un coup, fatal, un coup fatal au, au régime RDPC en 2025. Alors, enfin, Edmond Kangia, vraiment très rapidement, en une minute, le SDF, toujours vivant, toujours debout, ou euh, une carcasse Pour moi, le SDF aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Ce n'est plus le SDF qui nous a conduit à des avancées sur le plan démocratique au Cameroun. Le SDF qui reste aujourd'hui, le petit reste, je l'appelle le petit reste, c'est un SDF en perte de vitesse. C'est un SDF qui n'est plus combattant. Vous avez vu le congrès qui vient de se tenir là Je l'ai vu, je l'ai vu. Il y a une forte mobilisation. On n'a pas oui. vu pareille mobilisation pendant les congrès précédents. Il y a beaucoup de monde quand même. Comment ça C'était un congrès très attendu, mais malheureusement, le congrès aurait été plus intéressant si le groupe de membres qui ont été exclus du parti avait été réintégré dans le cadre d'un processus de réconciliation. Ce congrès aurait eu un sens. Malheureusement, il n'y a pas eu cette réconciliation avec ce groupe d'une trentaine d'individus, de personnalités qui ont lutté et qui ont des états de service, des états de service bien connus dans la République, bien connus dans l'opposition, mais qui n'ont pas, à la fin, pu rejoindre le SIF que dirige aujourd'hui le chairman Yoshua aussi. Je pense qu'aujourd'hui, le SIF s'achemine lentement, mais sûrement, vers une plateforme gouvernementale. Nous ne serons pas surpris d'apprendre demain s'il y a un remaniement ministériel ou un réaménagement gouvernemental que le SIF actuel, dans sa composition actuelle, rejoigne l'équipe gouvernementale comme l'UNDP, comme le FSNC, comme l'UPC version Kodok. Alors, euh, Yves euh, euh, cette grande une de mutation... Euh, euh, Joshua aussi euh, indique que la réconciliation ne le préoccupe pas. Moi, je, je suppose que vous avez sursauté en disant ça. Bah non, je, je n'ai pas du tout sursauté. Les affaires du SDF sont les affaires du SDF. Nous n'avons pas à nous mêler. Mais nous voulons dire que, en fait, euh, par respect pour un autre, un adversaire politique qui a ses activités, nous le félicitons. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les militants ont décidé. Une, une convention soit... avec au premier rang le. Secrétaire général du comité central. Bien sûr, puisque nous avons été invités et quand nous faisons nos activités, nous invitons également les partis d'opposition, y compris les plus radicalistes de la scène. Tout le monde est censé venir là parce que le président Biya a voulu qu'on ait une démocratie apaisée. On a cette démocratie apaisée. Il faut simplement que les acteurs se mettent à travailler dans le respect des normes de la République. Et je voudrais signaler par l'élément du grand fait Edmond Kamgi encore, justement. Joshua aussi au gouvernement, ce serait pas scandaleux, hein, parce qu'il ne, ne sera pas le premier opposant radical du pays à avoir séjourné au gouvernement. Je ne veux pas donner des noms ici. C'est on fait euh, de, près de 20 ans de collaboration avec ce gouvernement et puis aujourd'hui se présente comme des grands opposants, ça n'a tué personne. Donc, s'il vient au gouvernement, ce serait même une bonne chose. Alors, euh, Jean-Aubert Wafo, en 30 secondes, Joshua aussi, peut-il relancer la machine SDF non, mais, bien ça, fini. non, non, mais j'apprécie euh, vraiment euh, la, la sincérité de M. Yves Abama qui a fini en disant que, qui a terminé dans ses propos. En, Même en, vous, en, le FCC, vous venez au gouvernement, on, on vous accueille. Même le MSC. Non, je vous vois venir. Du vrai. Mm -hmm.
vous, non, mais vous avez dit s'ils viennent, ce sera une bonne chose. Mais vous êtes attendu. Je souhaiter que vous passiez... termine, non, non, non. Je vais souhaiter, c'est-à-dire que c'est la première fois que M. Abama apprécie un parti politique qu'il qu le dit de l'opposition. Parce que depuis que le MSC a été créé, je n'ai jamais, jamais entendu dire autant pour le MSC. Au contraire, ils sont venus sur ce plateau dit un jour, c'était un de ses camarades, que si le MSC prend le pouvoir, il va exhorter le peuple camerounais. Mais je pose une question. Non, vous attendez, 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 moi je suis. Non, attendez, ils ont non, dit que si le MSC prend le pouvoir, ils vont sortir les Je très très rapidement que si le MSC prend le pouvoir, ils vont demander qu'il y ait un coup d'État. Bon, maintenant, bon, pour revenir donc sur le SIF actuel, dit que son avenir est brumeux, c'est peu dire. Et moi, je veux dire, je sais quoi, c'est que le SDF, en tant que valeur et pensée politique, est désormais un astre mort. Je dis bien un astre mort. Parce que, euh, avec l'incohérence, l'imposture et le mensonge compulsif qu'il y a désormais à la tête du, du SDF, euh, je pense que nous ne sommes même plus en capacité de participer à une élection quelconque. Et puis, vous avez bien fait, n'est-ce pas, de rappeler que le secrétaire général du RDPC était là-bas. Oui, il y était pour... pour faire je ne pas la première fois. Hein. Je dis, en 2018, monsieur, en 2018, je, à un congrès... Moi, je n'ai jamais été fait, d'accord avec ça. Le secrétaire dis, général adjoint du comité central je dis, 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 je je dis, je dis, je dis, je dis, à la maison du parti du RDPC. Je n'ai jamais été d'accord avec ça, et même le ministre Grégoire Ona le sait, puisque quand il venait à nos, Vous à un à nos qui pas congrès, sur je lui manifestais, je lui disais clairement que je ne suis pas d'accord, et lui-même, il peut donc témoigner. Très bien. Donc, je Alors, dis, bon, je, je, dis que donc, SIF... je dis dans ceci, ça, donc ça c'est pour chuter, c'est clair que avec l'imposture et le mensonge compulsif qui a désormais, n'est-ce pas, à la tête de ce parti, c'est clair que l'option du collaborationnisme est désormais actée. Très bien. Alors, je rappelle que, je rappelle que Joshua aussi a recueilli 62% des voix des délégués. Il y en avait 1565 au Congrès. Il a donc été élu pour les cinq prochaines années. C'était donc au cours de la dixième convention qui vient se tenir à Yaoundé. C'est achevé le dimanche 29 octobre dernier. Il a donc obtenu 985 votes et a largement dominé sa concurrence. Dester Chewa, 363 voix, ou encore Benzama, 217 avec voix. Avec voilà, il, euh, il gérait l'intérim depuis la, le décès la, de voilà. Nijon Frondi le 12 juin 2023. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Edmond Kamgea, et à vous, Yvabama. Merci, euh, Jean-Robert Wafo et euh, pierre Emmanuel Bien. Merci à toute euh, la grande équipe euh, technique autour de Eric Florent Ouattad. Bon dimanche à tous. Retrouvons-nous ce soir à partir de 20h30 dans le cadre de l'émission La Vérité en Face. Nous recevrons comme invité Salomon Béas, prisonnier politique MRC qui vient d'être libéré. Il a obtenu sa libération. C'était le 29 septembre dernier. Il est sorti de la prison centrale et nouvelle. Il livre en exclusivité, euh, n'est-ce pas, des informations croustillantes. Une interview exclusive chez Equinox Télévision ce soir à partir de 20h30. Bon dimanche à tous. Au revoir.